Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Kawal Ya Amri selaku perwakilan dari Advokat Konstitusi. Yang saya hormati Bapak Manunggal Wardaya SHLM PhD selaku pembicara kita hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Yang saya hormati pula Bapak Manager Nasution yang juga merupakan pembicara pada webinar kita pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Oke, mungkin Bapak Manager belum bergabung, nanti uh, akan bergabung bersama kita. Kemudian yang saya hormati serta banggakan rekan-rekan peserta webinar yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam webinar Advokat Konstitusi dengan tema besar Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Jeremy Fritz Asido, yang pada pagi hari ini akan memandu acara selama beberapa waktu ke depan. Advokat Konstitusi adalah suatu tim konten kreator hukum tata negara atau konstitusional konten kreator yang sudah aktif di dunia pembuatan konten hukum selama beberapa beberapa waktu beberapa tahun belakangan ini. Nah, Advokat Konstitusi itu hadir di berbagai platform di Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Twitter, bahkan juga punya website sendiri loh. Nah, di sana, Advokat Konstitusi membagikan konten-konten hukum yang bermanfaat namun dikemas dengan begitu menarik. Juga advokat, advokat, advokat Konstitusi mengadakan berbagai macam webinar seperti ini dan juga pelatihan-pelatihan lain yang boleh banget untuk rekan-rekan nantikan di kemudian hari dan juga jangan lupa untuk follow akun-akunnya Advokat Konstitusi di berbagai platform yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, beranjak kepada materi hari ini. Perkawinan beda agama selalu jadi isu yang seru untuk dibicarakan. Dan saya yakin juga rekan-rekan sudah mengetahui ya mengapa isu ini ramai untuk kita untuk untuk selalu dibicarakan. Salah satu faktornya sudah jelas karena banyak sekali pasangan-pasangan beda agama di luar sana yang sudah lama membina hubungan, namun ketika ingin melangsungkan pernikahan, mereka menjadi kebingungan. Karena ada banyak sekali faktor yang menghambat untuk melakukan hal itu. Bisa juga, bisa bisa restu orang tua, bisa omongan tetangga, bahkan yang paling utama ya, hukum di negara kita ini, yang tidak mendukung perkawinan beda agama. Untuk itu, hari ini kita akan membahas perkawinan beda agama dari perspektif hak asis manusia yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang-orang. Kita akan, kita akan membahas mengenai hal itu. Jadi, kalau rekan-rekan di sini ada yang memiliki permasalahan serupa uh, dengan perkawinan beda agama yang mungkin seringkali membuat kebingungan, tepat apabila rekan-rekan mau bergabung bersama kita pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa peraturan untuk kita pahami bersama. Yang pertama, Para peserta diperkenankan untuk merename nama dalam Zoom ini dengan format AK underscore nama peserta. Kemudian yang kedua adalah peserta wajib mengaktifkan kamera dan jika mendukung diperkenankan untuk memakai virtual background seperti yang saya pakai ini. Seperti itu. Itu itu sudah di-share oleh panitia. Kemudian peserta wajib berpakaian sopan. Selanjutnya peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Selanjutnya, mikrofon dapat diaktifkan saat sesi tanya jawab sesuai dengan instruksi dari moderator. Dan yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan nanti dengan menggunakan fitur raise hand atau melalui chat box dengan format nama underscore pertanyaan ditujukan kepada siapa underscore pertanyaannya apa. Jadi nanti rekan-rekan bisa menuliskan terlebih dahulu namanya. Misalnya saya Jere underscore pertanyaan ditujukan kepada siapa, apakah kepada Bapak Manunggal atau kepada Bapak Manager, nanti tinggal dituliskan. Misal kepada Bapak Manunggal, seperti itu. Atau mungkin keduanya. Bisa juga seperti itu. Kemudian nanti underscore pertanyaannya apa. Misalnya meng- meng- ingin menanyakan mengenai perkara beda agama, kalau misalnya ditinjau lewat HAM saja, apakah boleh, Pak? gitu Seperti itu. Dan nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh, oleh moderator, nanti akan membawakan sesi materi. Nah, selanjutnya akan ada sambutan terlebih dahulu dari Kak Wahulia Amri, selaku perwakilan dari Advokat Konstitusi. kepada Kak Lia, saya persilakan. Uh, baik, terima kasih kepada Kak Jeremy. Sebelumnya, saya hormati kepada Kak Peter Bukori, selaku pandor advokat konstitusi. Saya hormati pula kedua narasumber kita, Pak Manunggal Kusumawardaya. Dia seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Dan juga Pak Man- Dr. Manajer Nasiotion. Dia seorang Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM di Majelis Ulama Indonesia, rekan-rekan panitia penyelenggara webinar, dan keluarga besar Advokat Konstitusi serta seluruh peserta webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wahlulia Amri, 
Sebagai konten kreator dari Advokat Konstitusi, dalam kesempatan kali ini saya mewakili Advokat Konstitusi untuk menyampaikan sambutan dan membuka acara webinar. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan kedua narasumber yang telah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya. Dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Advokat Konstitusi dengan tema perkawinan beda agama perspektif hak asasi manusia. Belakangan ini, perkawinan beda agama dalam pertimbangannya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Pandangan ini membuat masyarakat bingung terkait aturan mana sih yang dibenarkan, apakah harus mengacu pada hak asasi manusia, setiap warga negara, atau malah undang-undang perkawinan itu sendiri yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang nantinya akan disampaikan materinya oleh kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Melalui acara ini, harapannya kami dapat menghasilkan kajian menarik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Baik, terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti webinar. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan mohon maaf jika ada kekurangan selama penyelenggaraan acara webinar berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan di saya kembalikan kepada Pak Jeremy. Oke, terima kasih banyak kalian untuk sambutannya. Semakin memeriahkan acara kita hari ini ya. Saya harap juga uh, di sini rekan-rekan bersemangat, karena materi yang akan kita bahas ini sungguh-sungguh menarik buat saya pribadi. Dan saya yakin juga rekan-rekan yang hadir pastinya menganggap ini hal yang menarik tentunya ya. Nah, selanjutnya, acara yang akan kita simak adalah yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu sesi pembahasan materi perkawinan beda agama perspektif hak asasi manusia yang akan dimoderatori oleh rekan saya, Rika Padmarasari. Saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Mbak Rika. Mbak Rika adalah seorang mahasiswi semester 5, hukum keluarga UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di tahun 2022 ini, Mbak Rika aktif di Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, kemudian Mbak Rika juga aktif di Duta Aksi Nusantara, Mbak Rika juga aktif e, menjadi Duta Pepeling Asih Jawa Barat, kemudian juga Mbak Rika aktif di Education Scholarship Indonesia, dan merupakan ORD dari 5 beasiswa dalam negeri. Luar biasa banget ya. Dan saya yakin begitu kompeten ya untuk membawakan acara kita hari ini, menjadi moderator bagi pembicara-pembicara yang juga luar biasa. Nah, selanjutnya kepada Mbak Rika Patmanasari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Jeremy, master kece kita pada pagi hari ini, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara webinar kita pagi hari ini. Untuk informasi, Kak Jeremy ini merupakan alumni Fakultas Hukum Undip Angkatan 2018 dan merupakan podcaster intern advokat konstitusi. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Advokat Konstitusi dengan tema Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia. Senang sekali saya di sini di Kepat Manasari, satu moderator yang akan memandu jalannya acara pada webinar pagi hari ini. Dalam webinar pagi hari ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama merupakan penyampaian materi oleh dua narasumber secara bergantian. Masing-masing pemateri diberikan kesempatan waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Dan selanjutnya sesi kedua, sesi tanya jawab atau diskusi. Dan kepada teman-teman yang hadir pada webinar pagi hari ini silakan sambil menyimak materi dari narasumber juga mempersiapkan pertanyaan. Pasal 2 R1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Fenomena tersebut menimbulkan polemik serta pandangan pro dan kontra. Aspek lain yang tidak dapat dikesampingkan adanya hak asasi manusia yang telah diakui dunia. Realisasi perkawinan beda agama menjadi sebuah kecamata paradok dalam usulan hak memeluk agama dalam perkawinan. Pada sisi yang berlainan, Pasangan yang menganut agama yang berbeda akan bermasalah untuk menyatukannya menjadi perkawinan secara sah. Sehingga salah satu pihak perlu menundukkan diri kepada agama pasangannya. Pada sisi sebaliknya, negara telah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk bebas membentukkan pilihan termasuk dalam hal memeluk agama. Pro dan kontra mengenai perkawinan beda agama tersebut akan lebih seru apabila kita bahas bersama ahlinya. Di sini sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Manunggal Kusumawardaya, SHLLM, PhD, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sudirman, 
Sebelumnya, apakah Bapak Manunggal sudah hadir pada room Zoom meeting ini? Hadir, Mbak. Uh, halo, Bapak. Ya, ya hadir. Bisa didengar. Ya. Selamat datang, Bapak. Ya, Dan kasih. yang kedua ada Bapak Dr. Manegen Nasution, MHMA, selaku Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM, MUI. Apakah Bapak Manegen sudah hadir pada room Zoom meeting pagi ini? Uh, sepertinya beliau menyusul ya. Baiklah untuk pemateri pertama ada Bapak Manunggal Kusumawardaya SH LLM PhD. Kamu izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Apa kabar Bapak? Ya alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak. Ya, semua. Baik ya Pak. Tak kenal maka tak arup ya teman-teman. Untuk itu saya akan membacakan secara ringkas CV dari beliau dan teman-teman bisa sambil melihat di layar jamnya masing-masing. Beliau merupakan sarjana hukum Fakultas Hukum Unsur tahun 1993 sampai 1998 dan Master of Laws in International and Cooperative Law Monash University Law School Melbourne Australia 2005, Doctor of Philosophy in University of Michigan the Netherlands 2021, Expertise Human Rights Law Media Law Constitutional Law. Sosial medianya bisa di follow ya teman-teman, ada Twitter @mkwardaya dan Instagram ada @manunggalwardaya. Dan juga ada email, ada manunggal.wardaya at unsud.ek.id. Langsung saja, saya persilakan kepada Bapak Manunggal Kusuma Wardaya untuk menyampaikan materinya dalam waktu 30 menit. Kepada Bapak, disilahkan Pak. Hey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Uh, semoga dalam keadaan baik, dan saya yakin semua juga dalam keadaan baik, sehat, bisa mengikuti acara ini. Di layar saya ada 170 partisipan, ya, termasuk panitia pastinya. Dan kalau dalam pengalaman saya, termasuk diskusi yang banyak sertanya ini, ya. Eh, apakah karena temanya menarik atau memang karena banyak yang punya persoalan dengan beda agama, saya nggak ngerti ya. Tapi ini saya kira apapun eh, menunjukkan apa eh, indikasi baik. Eh, ketertarikan atau minat uh, warga untuk uh, mengetahui hak dan kewajibannya menurut konstitusi. Nah, isu yang dipaparkan hari ini yang diminta saya untuk sedikit berbagi adalah soal perkawinan beda agama. Saya boleh dikasih akses untuk berbagi file. Ya. Uh, sudah terlihat ya moderator uh, seperti tadi diperkenalkan saya menunggal warga ya saat ini saya adalah ketua departemen hukum tata negara fakultas hukum unsut di Purwokerto ya bagi yang tidak familiar dengan unsut karena kita memang dari kota kecil unsut ada di Jawa Tengah sebelah barat daya uh, Jawa Tengah ya uh, di sebelah selatan kami ada Cilacap ke utara di Tegal ke Jogja naik kereta Bapak di... mohon maaf Halo, iya, suaranya kurang jelas, Pak. Dan oh, ya, oke, okay. sudah terdengar jelas ya. Okay. Kalau bisa diperbesar sedikit, Pak. Oke, okay, ya, terima kasih, Pak. Um, bagaimana masih kurang jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Ya, uh, saya ulangi lagi, saya Pak Tunggal Wardaya dari Fakultas Hukum Unsud, uh, Ketua Departemen uh, Hukum Data Negara, dan uh, senang bisa diundang uh, advokat konstitusi, kelompok apa, uh, para muda yang uh, mengeluti isu-isu konstitusi dan hak asasi manusia. Uh, kami juga uh, di kampus kami di Unsud ada CLA, Constitutional Law Association, uh, Kehimpunan Mahasiswa apa, Peminat Studi Ketatanegaraan dan lima. Apa, e, karena isu ketatanegaraan itu juga selalu dinamis ya, menurut saya juga mungkin satu bidang ilmu yang paling pusing di apa di kalau kita belajar hukum terutama karena selalu berubah ever changing yang lain dengan apa mungkin bidang ilmu lain yang relatif stagnan nggak ada perubahan dari undang-undang juga -undang, perubahan dari philosophical background juga nggak begitu banyak perubahan. Nah e, pagi ini kita bicara interreligious marriage perkawinan beda agama pernikahan beda agama. Nah, saya mau mulai dari budaya pop dulu nih ya. Tahun, tahun 60-an akhir itu, 
eh, perang Vietnam. Ya. John Lennon kalau apa teman-teman hadirin semua di sini ingat ya menyerukan make love not war. Ya daripada bikin perang daripada berperang saling bunuh. Mari apa berkasih kasihan bercinta begitu ya. Eh, tahun 69 ada Woodstock Festival ya ada Jimi Hendrix ada CCR dan sebagainya sebagai kampanye anti perang dan sebagainya. Tapi ternyata ya uh, make love itu juga sesuatu juga yang apa, tidak in, tidak mudah ternyata. Seringkali juga bahkan prohibited. Tidak saja apa uh, legally tapi juga socially. Ya. Artinya susah gitu. uh, Terutama mungkin di susahnya adalah di apa di sosial. Nah, ini mengingat sebetulnya karena perkawinan kita mengerti tidak saja apa suatu event sosial ada ada terbentuknya satu sosial terkecil yaitu keluarga dua orang kemudian menyatunya dua kelompok sosial dua keluarga pasti membutuhkan atau memerlukan agreement konsensus memerlukan kesepakatan dan sebagainya nah di dalam masyarakat masyarakat yang tidak terlalu tidak atau tidak terlalu religius barangkali itu menjadi tidak menjadi masalah ya. religi religion is not an issue tapi dalam masyarakat seperti Indonesia ini eh, nampaknya dia menjadi isu apa, eh, besar. Saya kira ini eh, beda agama, nggak boleh kawin dan sebagainya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Kita pernah punya mungkin pengalaman diri sendiri, mungkin pengalaman teman, keluarga bahkan ya kakak adik dan sebagainya itu bukan hal yang aneh atau sesuatu yang sering kita dengar. Dan sebetulnya apa yang persoalannya? Salah satunya adalah juga kalau kita bicara dalam kehidupan negara hukum ya uh, legislation atau apa uh, law itself ya hukum itu sendiri. Nah, um, saya mau uh, bincang sedikit soal uh, Undang-Undang 174 walaupun disclaimer saya juga bukan dosen hukum perkawinan ya, tapi uh, beberapa riset saya soal kebebasan beragama memang uh, menyangkut soal uh, perkawinan ini. Uh, previous background research saya. Uh, uh, komparasi perkawinan Indonesia Australia yang singkat cerita di Australia tidak ada keharusan apa uh, beragama gitu tidak ada sah menurut agama tidak ada syarat itu kemudian uh, riset mengenai uh, freedom of religion uh, mengenai uh, kebebasan beragama di dalam negara Pancasila untuk menjawab apakah memang uh, negara Indonesia ada ada kewajiban di beragama dan sebagainya uh, di dalam tata hukum apa internasional kemudian juga um, uh, tahun lalu bersama uh, CRCS ya uh, Center for Religious and Multiculturalism uh, Studies dari UGM uh, saya menjadi fellow untuk mengerjakan riset kecil riset mini yang uh, tajuknya adalah kebebasan beragama dan apa di dalam undang-undang perkawinan ini yang kata yang agak uh, mungkin bisa apa menjadi bekal saya untuk bicara ini hari Kemudian belum ada sebulan yang lalu saya bicara soal kebebasan beragama di dalam eh, eh, pendidikan eh, di pendidikan pendidikan tinggi kaitannya dengan eh, apa yang menjadi apa, hukumnya di Indonesia terkait dengan validitas eh, perkawinan. Nah, Undang-Undang 174 kalau kita eh, melihat atau membaca apa yang dikatakan oleh Katz, ya, Jun dan Katz, Ronald Katz itu dikatakan sebagai suatu legislasi pertama ya untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang ada yang existing apa legal system ada ada adat ada agama ada juga hukum-hukum peninggalan kolonial ya. yang apa inilah yang akan menjadi apa satu kodifikasi perkawinan nah kita menukik karena kita bicara ini hari soal validitas validnya sahnya suatu perkawinan maka saya kira sebagian dari teman-teman yang hadir di sini juga mengerti artikel atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 174 perkawinan itu sah apabila dilakukan suatu hukum agama masing-masing dan kekayaan ya. Nah, di dalam penjelasan uh, artikel 2 ayat 1 satunya ke atas itu di tanda kurung uh, dikatakan oleh penjelasan ar- uh, artikel atau pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum uh, masing-masing agama dan percayaan seorang dan masa yang dimaksud dengan masing-masing agama dan percaya itu termasuk dalam undang-undang yang berlaku dan sebagainya itulah penjelasan kalau kita bicara uh, melihat existing legislation uh, perundang-undangan yang ada 
Nah, um, satu scholars ya, satu sarjana uh, Ahmad Munawar gitu yang saya coba uh, baca dia menjadi apa menjadi rujukan juga atau jadi bahan dari apa uh, riset saya. Dia mengatakan bahwa dari ketentuan pasal tersebut ya pasal 21 si Munawar ini termasuk dalam golongan yang mengatakan nggak mungkin perkawinan beda agama antara kedua calon mempelai. Ya, dia menginterpretasi pasal 2 ayat 1 itu artinya berarti nggak mungkin lah di Indonesia itu ada perkawinan antara mempelai atau dua orang yang uh, beda beda agama. Ya karena dia katakan oleh Munawar itu bagi orang yang beragama Islam tidak sah perkawinan beda agama Islam juga di bagi agama Kristen dan apa uh, mungkin Munawar juga tidak mengatakan agama lain juga tidak akan bisa. Ini kalau apa teman-teman ingin lebih lanjut e, mengetahui apa pemikiran Munawar bisa dicek di tulisannya ya sahnya perkawinan menurut hukum positif. Ya, pendekatannya memang pendekatan legal interpretasi dia soal e, pasal 2 ayat 1 ini. Jadi memang mungkin saya tambahkan ya ini mau sedikit intermeso aja. Kalau kita melihat artikel apa ketentuan undang-undang e, undang 174 memang batasannya cukup banyak sebetulnya kalau walaupun sebagian dari kita atau most Indonesian people itu melihatnya take it for aja. Misalnya perkawinan adalah e, ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan. Artinya Indonesia itu tidak menganut same-sex marriage. Monogamous ya. Artinya tidak poligamous karena satu orang laki lagi dan satu perempuan. Jadi e, kemudian e, well, dalam rangka apa ketuhanan yang maha Nah, undang-undang 174 ini kalau kita membicarakan topik kita hari ini tidak ada ketentuan yang secara eksplisit membincang mengenai uh, interfaith marriage atau perkawinan beda agama. beda. Walaupun sebetulnya kalau uh, tahun 75 uh, dan 79 sorry itu salah ketik saya 1975 dan 79 ada surat edaran Mahkamah Agung agar catatan sipil uh, mencatat ya, perkawinan beda agama. Walaupun praktek ini enggak lama ya uh, dihentikan dengan keputusan bersama Menteri Agama waktu itu di dalam negeri dan Menteri Agama. Ya, jadi kita melihat kalau dari segi tahunnya uh, sejarahnya itu sudah dirasakan pada saat itu uh, kebutuhan atau persoalan hukum interfaith marriage itu. Saya kalau kalau pengalaman personal saya kalau apa ibu saya sih menikahnya tahun berapa ya tahun 62 kalau nggak salah tuh dia selalu mengatakan dulu kawin nggak ribet ribet amat begitu ya karena sebelum ada undang-undang satu tujuh ini nah Nadir Sahosen ya seorang apa profesor tata negara juga di Mones itu dalam penelitiannya mengatakan juga apa sebenarnya pemerintah pernah punya inisiatif ya untuk uh, mengatur ini uh, interfaith marriage ini. Tapi saat itu ada rejection dari Muhammadiyah, kemudian MUI dan ada ulama ya itu menyitir dari Arisa Hosen dalam bukunya Syariah and Constitutional Reform di Indonesia. Jadi memang um, kalau kita bicara saat itu Munawir Zazali pada masa waktu baru ya penolakan kuat juga dari nomba agama. Yang tidak saya cantumkan di sini juga apa uh, uh, pendapatnya Asmar di Asra ya yang, uh, saya lupa di dalam riset saya itu di dalam buku apa tapi beliau juga mengatakan bahwa ini adalah apa ya positivis, positivisasi uh, norma agama dalam hal ini Islam jadi kalau Islam masukkan ke dalam satu tujuan nah kalau kita bincang apa uh, asesmen dari undang-undang satu tujuan empat ini uh, Sebastian Pompe bilang bahwa pemerintah Indonesia, pemerintah hukum di Indonesia, lawmaker di Indonesia itu gagal dalam menyelesaikan perkawinan antara agama. Nah, kemudian persoalan ini, ya, kalau dalam penelusuran saya di media, ini juga ada persoalan lain di, di luar agama. Di satu media online, saya menemukan berita ini ya, tidak tidak. Saya kira tidak ada gaungnya di mana pun, ya berita hanya berita, tapi buat saya sangat menarik. Gitu. Karena ada seleksi, ketika seleksi Hakim Agung, ada Hakim Salon Hakim Agung yang bernama Mugdi Arto, ya, yang ditanya uh, menyeleksi, ya, pada dia seleksi Hakim Agung, itu bagaimana kalau ada orang 
yang beragama dan kawin dengan orang ateis. Nah, si Mukti Arto ini, Pak Mukti Arto ya, waktu itu ketua tua pengadilan negeri Jambi, mungkin dari teman-teman di sini yang kenal, um, itu mengatakan dia nggak ngerti tuh hukumnya, akhirnya nggak ngerti hukumnya tuh. Gimana ya kalau ateis itu kawin sama sama orang beragama? Ya selama ini kita pikirannya perkawinan beda agama antara Kristen dan Islam misalnya, atau Katolik dengan Islam atau Kristen dengan Katolik misalnya. itu seolah-olah itu aja. Nah, tapi aja persoalan lain sebenarnya legal, legal problem. Bagaimana kalau ada orang yang tidak beragama dan ingin kawin? Nah, saran apa si Mukti Arto ini uh, agak menurut saya agak fatal juga dalam konklusinya ya. Udah beragama aja deh, gitu beragama apa? Menganut agama aja dia for, apa? Uh, secara formal gitu. Besar, misalnya dia uh, yang ateis tadi. apa kepingin kawin sama orang Islam ya dia udah jadi Islam aja lah secara formal. Nah sebetulnya nanti kita akan bicarakan bahwa apa yang menjadi syarat Mukti Arto itu bukan hal yang baru juga. Nah kita melihat adanya penundukan. Ya. Kita sering melihat lah itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada entah keluarga, entah teman, entah kenalan itu jadi Kristen atau jadi Islam atau jadi bla 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 gitu ya. Demi sahnya perkawinan. Nah, bagaimana interreligious marriage itu sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa uh, di Indonesia uh, tidak boleh. Tapi dari undang-undang adminu apa adminduk ya administrasi kependudukan uh, undang-undang 23 tahun 2006 telah dirubah oleh undang-undang 24 2013 pada intinya pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 34 uh, undang-undang adminduk itu berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan di pengadilan. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Nah, memang Undang-Undang Aminduk tidak menjelaskan perkawinan beda agama, namun penjelasan Pasal 35 mengatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan termasuk di situ adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama. Nah, ini jadi apa, secara legal kira-kira begitu. Walaupun Undang-Undang 174 tidak tidak ada secara eksplisit jalan ke sana. Nah, ini menyambung tadi yang uh, Hakim Muktiarto ya. Biasanya terlepas dari itu uh, terjadi penundukan hukum. Penundukan itu ya wes apa menurut mengikuti uh, salah satu pasangan. Ini umum lah ya. Saya kira setiap kita itu mungkin punya cerita uh, di lingkungan kita terdekat di keluarga dan lain-lain bahwa ini kemudian menjadi Islam jadi Katolik dan seterusnya, walaupun secara formal. Nah, ini juga nanti akan kita bicarakan, saya mengajak juga kita yang merenungkan, apakah ini uh, just atau adil di dalam perspektif konstitusi. Ya. Walaupun dia secara formal untuk masuk ke dalam satu agama. Nah, atau kemudian juga ada, saya kira teman-teman atau yang hadir di sini juga pernah mendengar perkawinan beda agama, biasanya orang yang berpunya, yang mampu, kayak Kristian. Sugiono itu dengan Didi Kamal ya, kawin di luar negeri dan kemudian di, di Indonesia didaftarkan. Cuma persoalannya Kristian apa Sugiarto dan Didi Kamal itu mari kita asumsikan kan punya 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 apa ya financial resource yang lebih dari kebanyakan orang. Ya. Banyak orang bukan Kristian ya apa Kristian Sugiono ya tapi Kristian Su, Susarwo kayak siapa yang apa ya apa yang mesti melakukannya di dalam negeri yang mungkin saja apa nggak bisa keluar mendapatkan perkawinan di luar kemudian didasarkan sehingga penutup jadi hal yang eh, jamak atau sering dilakukan. Nah, kita bicara di nomor religion saya agak udah panjang ke sini. Saya kira artikel 18 judi asar sebagai deklarasi moral mengingat, mengikat secara moral negara-negara untuk mengakui kebebasan beragama sebagai bagian dari asasi manusia kemudian lebih mengikatnya lagi. Okay. Binding Legal Instrument adalah artikel 18 ICCPR yang ini adalah semua orang punya hak untuk beragama, kemudian tidak ada seorang pun yang dengan paksaan untuk apa dikenakan paksaan sehingga akan mengurangi kebebasannya dalam memeluk agama. Kemudian yang bisa dibatasi adalah untuk manifest manifestasi agama. Muslim itu manifestasi agamanya, misalnya nih kemarin kita ada sholat idul adha itu adalah manifestasi kita sebagai Muslim ya itu bisa dibatasi misalnya oh, 
nggak boleh apa uh, sholat idul adha jangan melebar ke jalan gitu karena supaya tidak macet ada pentongan takbiran jangan lewat jalan raya tapi lewat jalan muter supaya apa harus uh, lalu lintas mudik dan sebagainya lancar itu kebebasan dari manifestasi agama bisa diatasi dan juga orang yang mengklaim misalnya apa ingin melakukan apa uh, pembunuhan atas nama membela agama itu juga bisa dibatasi nggak boleh dikriminalisasi seterusnya itu nah bagaimana dengan Artikel 18 itu kita tidak bisa memahami uh, kebebasan beragama tanpa memahami uh, general comment atau komentar umum ICCPR. General comment ICCPR itu menyatakan bahwa kebebasan agama, kebebasan beragama, perkaitan juga termasuk kebebasan untuk uh, agama apapun ya, teistik, non teistik yang artikel 18 apa, uh, di, apa di general comment nomor 2 protect teistik, non teistik, and atheistic beliefs. Apapun kepercayaannya, ya, itu harus dilindungi. Kemudian uh, di situ juga termasuk apa, not to uh, adopt religion. Ya. Jadi apapun apa, kebebasan beragama itu tidak hanya apa, hanya uh, religion, tapi juga uh, ke- keputusan atau bebas untuk not to profess any religion or belief. Nah, ini yang apa uh, di dalam ICCPR Indonesia adalah negara peserta ICCPR sehingga Indonesia tunduk dalam apa tunduk pada ketentuan ini state obligation kita mungkin juga tadi sudah dikatakan oleh moderator uh, MC ya atau moderator saya lupa di Konstitusi Indonesia juga sudah diatur jadi uh, obligation according to international law obligation according to uh, the Constitution nah, dalam hal kewajiban menurut hukum internasional kita tahu ada Geneva Conventions on the Law of Treaties 69 bahwa kesepakatan perjanjian atau perjanjian internasional yang sudah kita apa, sepakati itu mesti dilakukan mesti kita hati, mesti kalau dalam bahasa ICCPR-nya itu negara itu mesti efek ya jadi apa ketentu apa ketentuan-ketentuan di dalam ICCPR termasuk artikel 18 tadi harus efek harus berdampak harus bisa dirasakan terhadap semua individu individual within the territory of the state. Ya, jadi seperti apa? Ya seperti tadi artikel 18 dan general commentnya. Nah, kemudian a party may not invoke the provisions of internal law as justification uh, for failure to perform a treaty. Jadi nggak boleh hukum nasional kemudian oh dipakai untuk tidak melaksanakan perjanjian. Oh kita sorry kita nggak bisa melaksanakan uh, perjanjian yang ini di pasal ini karena kita punya aturan begini begini begini. Enggak. Ya, justru uh, dalam hukum nasional itu harus harmonisasi ya justru uh, hukum, hukum nasional harus diselaraskan dengan apa yang menjadi spirit dari perjanjian internasional nah ini selalu uh, kalau saya melakukan pendekatan kritik atas uh, undang-undang sesuatu yang di, dihukumkan sesuatu yang uh, legislated itu mungkin sah atau valid atau berlaku atau that's the law gitu orang bisa mengatakan itu aturan hukumnya begitu Pendekatan normatif kan selalu begitu, tapi uh, philosophical questionnya selalu mengikuti menurut saya. Apakah itu just? Just itu kan adil ya. Just itu dalam arti juga apakah ini juga protecting human rights atau violating human rights? Apakah uh, sebetulnya ini hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? Lah, kalau apa? Profesor Sasi itu orang itu mengajukan pertanyaan falsafat itu begitu. Nah, hari saya mengajak teman-teman untuk berpikir dulu. Ketentuan pasal 2 ayat satu. empat perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan oleh agama dan percaya. Sebetulnya terlepas dari kita yang bicara hari ini adalah bicara soal um, beda beda agama bahkan satu agama sekalipun ya uh, itu juga bermasalah karena apa ya tentuan itu hanya bisa dipenuhi oleh orang yang beragama ya perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan oleh uh, menurut agama dan percaya. Jadi hanya orang yang beragama yang bisa menurut kepercayaan bisa apa, memenuhi itu sehingga mau nggak mau itu pertanyaannya ya baik legal question maupun moral question apakah beragama itu memang kewajiban gitu atau mau nggak mau gitu atau enggak otherwise anda tidak akan dapat valid marriage ah aku nggak apa nggak punya keyakinan dan agama terus bagaimana dong ya terserah kamu kalau mau nggak mau kawin Then you have you have to have religion. Maaf, suaranya nggak jelas ini kurang keras. 
kalau enggak ya enggak akan dapat enggak akan dapat pengakuan gitu. Nah, ini kemudian uh, per- 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 Bapak mohon izin interupsi. Ya. Nah, suaranya kurang terdengar izin Bapak. Iya, Oke, kurang kasih. jelas. Sudah jelas belum? Belum. Masih kurang keras. Belum, Pak, belum jelas. Oke. Putus, putus. Sama sekali enggak keras nih. Kurang bisa ditangkap penjelasannya. Terdengar namun kurang jelas, Pak. Enggak, enggak jelas ya. Padahal saya udah udah maksimal di sini nih. Benar. Oke, udah terdengar ya. Sekarang bagaimana? Udah, Pak, lumayan, Pak. Oke, ya, sorry ya. Um, ternyata ada technical error enggak di sini. Um, nah, ini um, walaupun mati tadi ya, atau kurang 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 jelas, saya harap dari dari paparan juga agak terbantu sedikit lah ya. Nah, ini pertanyaan pertanyaan uh, filosofikalnya adalah pasal 12 dua ayat satu dari undang-undang satu undang-undang satu itu hanya bisa dipenuhi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang um, um, yang beragama gitu ya nah sehingga apa kalau anda mau dapat perkawinan yang sah mau nggak mau anda mesti beragama ini uh, saya tidak hendak menjawab tapi kalau kita kembali kepada human rights law ya bahwa setiap orang itu berhak untuk apa, beragama dan general komen mengatakan bahwa kebebasan beragama termasuk not the right not to practice religion. Bagaimana ketentuan ini bisa apa, uh, dalam perspektif asasi manusia? Saya kira kita bisa menjawabnya itu. Dan apakah kita perlu new interpretations on the law? Apakah undang-undang itu apa memang harus dimaknai yang berbeda bahwa uh, kalau dalam ICCPR ya kebebasan beragama itu juga termasuk kebebasan not to practice religion. Jadi tidak uh, valid marriage itu uh, mestinya tidak di, digantungkan dari keberagamaan atau tidak ya termasuk apa mohon maaf bang beda atau maaf. tidak Masih, ya um, itu kemudian uh, uh, menurut saya begini jadi bisa jadi ya salah satu usulan atau salah satu hal yang menjadi persoalan adalah uh, artikel 2 ayat satu Pasal 2 ayat 1 dan 1 dan 4 mengatakan bahwa um, sahnya perkawinan adalah berdasarkan agama. Kalau kalau saya membayangkan ya, seandainya ketentuan itu tidak ada lagi dalam undang-undang perkawinan, itu tidak akan menimbulkan persoalan. ya. Karena gini, ya, di dalam masyarakat misalnya, uh, ada ketentuan-ketentuan adat, ya, ketentuan adat misalnya ada siraman atau tradisi, lah, itu aja dilakukan oleh masyarakat. itu dilakukan oleh masyarakat ditaati di apa dilakukan apalagi e, ketentuan agama tapi itu tidak harus selalu kemudian dipositifkan ya tidak semua e, harus dipositifkan ketentuan agama juga banyak yang tidak dipositifkan dan masyarakat apa menjalankan kalaupun masyarakat tidak menjalankan ada institusi-institusi agama yang berperan di sana ya. misalnya apa kewajiban untuk zakat kewajiban untuk puasa salat dan sebagainya itu tidak 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 diinstitusionalisasi dalam uh, hukum positif tapi toh juga masyarakat tetap mentaati. Ada juga yang tidak mentaati tapi ketika kita bicara kaitannya dengan hukum ya, hukum tidak akan menjangkau ke sana karena itu persoalan individu privat dengan apa uh, dengan agamanya sendirilah gitu. Itu saya kira uh, yang menjadi paparan saya mohon maaf kalau ada kekurangan terutama persoalan audio saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada bapak Manunggu yang telah menyampaikan materinya luar biasa sekali bapak nah saya menangkap bahwasanya tadi pak Manunggu membahas mengenai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan general comment article 18 of the ICCPR dan state obligation Indonesian Constitution Article 28E. Oke baik teman-teman semuanya, kita beranjak ke pemateri kedua. Namun sebelumnya di sini 
apakah Pak Manager sudah ada di room Zoom meeting? Mohon operator, apakah beliau sudah hadir? Oke, apabila uh, beliau belum hadir, mungkin sekarang kita buka aja ya, buka aja pertanyaan untuk Pak Manungga. Apabila ada yang ingin bertanya kepada Pak Manungga, disilakan sambil kita menunggu Pak Manager bergabung bersama kita semua di room meeting. Silakan kepada teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Manungga. Boleh, izin bertanya. Uh, boleh, Kak. Silakan. An dan an <tuh> ya, perkenalkan saya Ginanjar dari Tasik. Uh, sebelumnya terima kasih pencerahannya dari Bapak Manunggal Kusuma Wardaya. Uh, namun saya ingin bertanya gini Pak, uh, ketika kita melakukan pernikahan beda agama gitu, kan dalam undang-undang perkawinan juga disebutkan menurut agamanya masing-masing. Uh, apakah boleh misalkan antara Hindu dengan Buddha itu ketika agama yang memperolehkan ya bisa-bisa saja langsung. Kemudian kedua, ini eh, maaf mungkin pertanyaan saya agak sensitif, eh, karena ini ketika perkawinan beda agama udah digolkan, kemungkinan besar kan perkawinan yang nantinya akan lebih sensitif akan cenderung diperjuangkan, misalkan perkawinan sesama jenis Pak. Eh, apakah ketika di negara legalnya, misalkan kita contoh kasusnya ragil lah, Ragil, e, mereka pernikahnya tercatat di Jerman, apakah nanti ketika dia ke Indonesia itu akan diakui nantinya? Mungkin itu aja, ini pertanyaan e, sedikit filosofis dan cenderung akan ke depannya sih Pak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada Kak Ider. Selanjutnya, Kak Ginanjar, mohon maaf, Kak Ginanjar, Putra. langsung saja Bapak untuk dijawab pada Pak Manungga, disilahkan. Oke, okay, terima kasih Saudara Ginanjar ya. Tasik. Saya disclaimer ya karena saya bukan apa pengajar hukum perkawinan sih, Mbak. Oh, ini menjawab pertanyaan legal apakah ini boleh atau enggak kita harus tadi. Tapi pada 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 intinya begini sebenarnya kalau kita tadi ada pertanyaan terus pertanyaan kedua ya soal ini nanti ada kekhawatiran dan sebagainya. Saya kira kita stuck pada konstitusi, stuck pada human rights saja. Apakah apa eh, ber, ada kebebasan beragama kita punya terutama kita mesti pastikan dulu kita punya punya komitmen untuk kebebasan beragama atau tidak apakah beragama itu wajib atau tidak ini akan menentukan akan menentukan apa pilih uh, uh, jawaban jawaban atas berbagai beragam pertanyaan selanjutnya ya misalnya apa uh, apakah kita juga akan mentaati apa yang uh, ICCPR tadi yang sebetulnya kita sudah menjadi negara pesertanya dan uh, implementasinya kita mesti menyesuaikan dengan beberapa komen according to human rights law itulah demikian ya, bahwa sebenarnya keberagamaan itu apa mestinya tidak menentukan validitas suatu perkawinan apalagi kalau validitas itu atau sahnya ya validitas itu sahnya itu digantungkan pada keberagamaan kemudian bisa digantungkan pada eh, apakah dia eh, dilakukan menurut agama atau tidak dan sebagainya sehingga memang orang akan bisa tetap ngakalin karena mana kita tahu keberagaman kan sesuatu yang private. Orang paling atau negara hanya bisa tanda petik memaksakan sesuatu yang formal. Ya, misalnya eh, saya ya eh, agama A ingin kawin dengan B, agama kita nggak sama, dia agamanya B, saya agamanya A, maka terjadilah penundukan hukum itu. Eh, saya mengikuti agama dia sehingga formally secara legal formal agamanya sama, tidak ada masalah. Tapi sebetulnya ada masalah. Ya, ada pelanggaran hak konstitusional sebetulnya. Karena orang menjadi terpaksa, walaupun secara hukum kalau dilihat kalau kita bicara formal ya tidak ada paksaan, tidak ada yang tidak ada masalah, no case. Karena apa? Agamanya sama. E, dasarnya kan bukti formal. Ya. Tapi itu tidak semua orang dapat seperti itu. Bahkan pun di level formal pun tidak semua orang mau, tidak bisa. Dan pastinya konstitusi tidak menimbul apa e, hukum, undang-undang, hukum perundangan, pastinya tidak menimbulkan apa. E, 
penundukan hukum apa pensiasatan hukum seperti itu atau mensiasati validitas marriage melalui perkawinan di luar negeri misalnya karena gini itu akan menjadi diskriminasi ya. hanya mereka yang uh, hanya mereka yang uh, bisa keluar negeri yang kemudian bisa, bisa dapat valid perkawinan valid di sini hanya mereka yang apa yang sama, sama agamanya yang bisa dapat perkawinan yang valid nah ini apa artinya apa perkawinan itu menjadi privilege sahnya perkawinan menjadi hal yang privilege bagi mereka yang uh, beragama agama yang sama gitu Privilege itu kan hak, hak istimewa gitu ya. Nah memang tadi saudara Ginanjar menanyakan ya, apakah nanti ini akan menjadi apa celah pada hal yang lain, misalnya same sex marriage ya. Itu another discussion saya kira. Tapi kenapa kita mesti make sure dulu apakah kita ini memang ada komitmen bahwa ada freedom of religion di sini ya termasuk sebetulnya katakanlah begini ya kalau dalam perspektif agama mungkin itu tidak benar ini katakanlah begitu tapi apa krisis pertanyaan apakah uh, 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 enforce morality ya. apakah bermoral memaksakan moralitas ya karena apa uh, dalam dalam soalan hukum itu seringkali negara memang tidak bisa memaksakan sesuatu yang moral kalau dia tidak apa, tidak menunjukkan akibat pada uh, apapun ya misalnya uh, setiap kita misalnya ya agama A mengisyaratkan kita mesti beribadah ya ada setiap minggu, setiap hari dan tapi kalau orang tidak melakukan itu juga negara tidak bisa apa tidak melakukan interfere di situ dengan sanction, dengan coercion ya apakah misalnya uh, orang dengan agama tertentu harus mengeluarkan sejumlah hartanya kalau dia tidak melakukan itu juga tidak apa bukan ranah negara untuk memaksakan itu jadi termasuk misalnya gini setiap kalau kita bicara dalam konteks agama Islam misalnya ada ada syarat rukun uh, perkawinan lah gitu ya. Tapi um, kalau tidak dipenuhi itu, ya itu menjadi uh, persoalan dari si warga negara itu. Ya dia menjadi pilihan bebas. Apalagi gini, kalau kita bicara dalam konteks agama Islam ya, walaupun saya nggak bicara hukum perkawinan, tapi di dalam agama Islam sendiri. Sepembacaan saya juga itu pun terbelah ya ada yang mengatakan itu tidak boleh ada yang mengatakan boleh ya sehingga di masyarakat itu yang pasti uh, ada keraguan juga ada ketidakpastian juga apakah uh, boleh ya apakah tidak boleh tapi terlepas dari itu sekalipun ya undang-undang 174 itu mengharuskan orang untuk apa untuk beragama dulu untuk dapat uh, perkawinan yang valid yang sah itu yang apa saya mengajak kita semua untuk bertanya Uh, secara falsafati pertanyaan uh, itu uh, based on artikel 18 uh, ICCPR yang dimaknai dengan general comment 22 gitu. jadi uh, bagaimana freedom of religion di Indonesia tidak dilaksanakan itu aja dulu Jadi baru kita akan bisa apa uh, mengerti ya bagaimana sebetulnya uh, kebebasan beragama dalam konteks apa, undang-undang perkawinan itu di Indonesia Oke, okay, share siap, share. Coba terima kasih kepada Pak Manunggal yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Ginanjar. Bagaimana Kak Ginanjar? Apakah masih ada pertanyaan? Uh, mungkin saya udah cukup soalnya ada saya lihat chat juga ada pertanyaan yang hampir mirip dengan saya. Mungkin nanti bisa di itu aja. Oke, okay, baik. Terima kasih, Kak. Oke, okay, baik. Bagi teman-teman lainnya apabila yang ingin bertanya, silakan langsung on mic saja dan utarakan pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya? Oh, di, di, chat sudah... di chat banyak oh, pertanyaan soalnya. Oke. Okay. Oke, okay, di sini saya bacakan ya Pak, izin bacakan dari Kak Iber Tanesi. Saya ingin bertanya Pak mengenai perspektif HAM dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana penjelasan dari pemateri bahwa kita Indonesia telah meratifikasi konven- konvenen undang-undang tentang HAM, namun dalam kenyataannya di Indonesia ini bukan hanya hukum nasional yang terkadang dipakai, tapi ada juga hukum adat yang dominan. Contohnya di Aceh. Nah, dari perspektif HAM bagaimana? Terus ini ada lagi tambahan. Dan jika nikahnya di pengadilan, pastinya sah menurut undang-undang. Tapi kalau dari perspektif agama bagaimana? Mungkin Bapak langsung saja dijawab. Oke, okay, ya mungkin oh, gini ya yang pertanyaan pertama itu dari siapa itu namanya 
anesip kalau saya gitu ya. Ya, artinya pertanyaan terkait adat lah ya. Mohon maaf, ya, maaf kurang terdengar suaranya. Ya, pertanyaan yang pertama tadi terdengar ya. Yang terkait adat saya tidak, saya tadi mencontohkan apa di dalam slide saya terakhir mengenai uh, foto ada adegan orang di dalam tradisi Jawa itu siraman ya. Siraman itu kemudian ada juga kalau teman-teman di sini ada yang dari Jawa ya atau di bagian yang di di Betawi mungkin ada apa sih? Ada roti buaya dan sebagainya. Itu kan tanda petik ya, quotation sekali lagi. Itu kan rukun perkawinan di dalam adat tradisi ya. Itu aja uh, orang melakukan ya, apalagi rukun agama saya kira. Ya, jadi um, syarat-syarat agama. Walaupun seandainya, saya bayangkan seandainya itu tidak diformalisasi sekalipun dengan eh, eh, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 174, orang akan melakukan. Wong siraman aja dilakukan, ya, panggil aja dilakukan, dengan video dari ini dilakukan, apalagi ketentuan agama. ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau itu tidak dilakukan? Ya, Saya kira kepatuhan kepada agama dan atau tidak itu banyak juga sebenarnya di dalam kehidupan kita bernegara, itu juga tidak menjadi domain dari tidak menjadi domain dari negara. Contohnya sekarang gini nih, kebetulan saya ini muslim ya. Dan saya muslim hari ini, setiap selama saya hidup, sehari itu mesti ibadah wajib sholat itu lima kali. Tapi tidak ada ketentuan hukum positif di Indonesia yang bisa mengkriminalisasi saya kalau nanti saya dulu tidak sholat, atau tadi subuh tidak sholat, atau apa sholat saya mungkin tidak sah, gitu karena ada sahnya sholat misalnya, dan sebagainya. Nah bagaimana itu, kalau itu terjadi ya, apa domain-domain agama lah yang akan meluruskan saya dan kalaupun saya tidak melaku, tidak menuruti itu ya itu adalah pilihan pilihan saya ke, apa ke yang mencipta lah begitu jadi in my opinion dalam pendapat saya sebetulnya tidak semuanya kemudian harus diformalisasi ya termasuk apa kewajiban kewajiban menurut agama ini memang kalau kita bicara dari legal studies apa pendekatan apa, studi hukum apa yang sudah menjadi hukum itu jadi apa dipositifkan dalam hukum dalam hukum negara itu akan menciptakan apa ya moralitas baru gitu. Nah, kemudian kalau dia di, di delegislasi mulai dia dicabut seolah-olah kemudian akan apa orang berpikir wah ini akan terjadi demoralisasi, menjadi sesuatu yang buruk padahal tidak selalu tidak selalu demikian. Kalau kita bicara tadi dua ayat satu sebetulnya tidak saja mereka yang apa, ber, berbeda agama itu juga mengharuskan orang untuk beragama ya sementara kalau kita melihat di dalam ICCPR dan interpretasi apa, general comment yang merupakan penjelasan otoritatif daripada ICCPR di mana Indonesia adalah negara pesertanya itu adalah sesuatu yang unacceptable sebetulnya kalau kita bicara uh, human rights law ya, dan Hukum nasional mesti diselaraskan pemahamannya dengan hukum internasional di mana kita telah menjadi negara peserta. Ya, kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Berikan kalau tidak di apa yang tadi mana itu dilakukan tidak sesuai hukum agama atau mana? Kalau nikahnya di pengadilan hmm. ah, sah menurut undang-undang, tapi menurut agama bagaimana? Ya, sah menurut undang-undang, menurut agama bisa jadi tidak sah, tapi kalau misalnya itu tidak sah ya. Dan ini saya tidak bisa uh, saya disclaimer karena saya bukan apa, bukan dari religious ya, bukan dari maria, bukan dari ilmu agama. Saya tidak dalam kapasitas itu, saya juga bukan dari apa, marriage law, bukan dari expertise uh, hukum perkawinan, tapi saya dalam perspektif uh, human rights law aja gitu. Kalau itu tidak sah, itu adalah menjadi pilihan bebas dari si apa, si, si pelakunya aja. Ya, pilihan bebas apakah itu apakah itu kan adalah urusannya dia dengan sang kreator aja sebenarnya orang besar. Kalau saya misalnya ya misalnya saya bayangkan hari ini tidak ada ketentuan seperti itu. Saya sebagai apa umat beragama ya misalnya saya akan akan terus akan berusaha untuk menjalankan sesuai dengan apa hukum agama bukan sesuai dengan dua ayat satu atau tujuh empat gitu. Nah kalau misalnya itu bagaimana kalau ada orang tidak melakukan ya itu pilihan bebasnya dia saya kira sebagai bagian dari Freedom to manifest religion. Karena gini, seringkali misalnya otoritas negara juga mempunyai apa, kemudian punya interpretasi bahwa beda agama katakanlah ini dalam konteks Islam dan non Islam ya, nggak boleh. Gitu. Ada juga yang mengatakan boleh. Itu aja ada dua per, apa dua perspektif yang yang berbeda yang akhirnya punya dampak hukum yang berbeda. 
ya tidak tidak ada apa tidak tidak ada seragaman juga ternyata ada yang berpendapat tidak boleh dan ada yang tidak boleh. Tapi kalau menurut saya sebetulnya ya kembali lagi itu tadi ya bagaimana komitmen Indonesia kepada kebebasan beragama karena ini kaitannya juga dengan kebebasan beragama hanya orang yang eh, beragama yang bisa memenuhi eh, hal ini gitu. Ya kalau orang orang bisa orang bisa dengan simplifikasi ya menyepel menyederhanakan atau kalau kita mau root itu menyepelekan persoalan udahlah di apa disamakan aja tegangannya ya misalnya apa agamanya yang Islam dengan Kristen udahlah salah satu jadi Islam atau salah satu jadi Kristen seolah sesederhana itu ya padahal apa sebenarnya itulah pilihan pilihan bebas mereka aja kenapa nggak jadi pilihan bebas mereka aja karena itu apa keberagamaan juga adalah bagian dari apa apa human rights mereka gitu bahwa mereka kemudian akan apa kalau secara, secara sukarela tidak masalah ya tapi ketika ketika tidak ada tidak ada kerelaan kemudian ada penundukan hanya secara hukum itu juga sebetulnya adalah violation of human rights demi validitas ya perkawinan maka satu mengorbankan apa keberagamaannya dan ini sebenarnya tidak bisa diterima karena apa apa validitas itu kan penting ya orang orang eh, sahnya perkawinan itu apa untuk bisa diakui perkawinan itu kan penting orang bisa misalnya kredit bisa apa persoalan administrasi pendudukan soal apa, kepegawaian dan sebagainya sehingga orang juga akan berpikir untuk tidak apa eh, tidak untuk untuk tidak mendapatkan perkawinan yang sah walaupun dengan mengorbankan hak asasi manusianya yang paling salah satu yang paling dasar yang terbilang sebagai non derogable rights itu ya, tapi demi ya kalau nggak gini nggak dapat nggak dapat apa letter nggak dapat pengakuan dari negara akhirnya ya udahlah ter- terkorbankan ya atau apa uh, secara formal aja pada dasarnya ya. itu kan juga sama pertanyaannya dengan tadi sah secara agama agama yang apa agama dalam arti formal mungkin sah tapi informal juga kalau orang tetap apa melakukan akhirnya setelah setelah dari KUA apa setelah dari catatan sipil tetap aja yang yang kritik ke gereja misalnya yang Islam sholat kan banyak seperti itu juga ya artinya hanya sah secara formal aja nah apakah kita akan apa itu yang dikejar dalam kehidupan negara itu yang saya kira eh, kita mesti pikirkan itu walaupun dalam kalau di wacana ya izin moderator Iya Pak. Eh, uh, Nana dari Bandung. Oh iya sebentar Pak. Uh, terima kasih kepada Pak Manunggal atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Silakan kepada Pak Nana mengutarakan ya. pertanyaannya. Terima kasih Pak Manunggal. Ya, saya Nana dari Bandung, Pak Manunggal. Kebetulan uh, saya ada suatu peristiwa di dalam keluarga saya. terkait eh, pernikahan beda agama. Eh, ini kejadiannya, peristiwanya ketika salah satu saudara saya eh, istilahnya MBA, Merit by Accident. Nah, pada posisi, eh, kebetulan posisi saudara saya itu di perempuan. Ketika... <tuh> Ketika eh, anak itu dalam kandungan, anak itu punya hak untuk hidup. Sehingga kami bermuk dengan keluarga. Di agama kami, agama Islam itu tidak membolehkan sama sekali. Si eh, saudara kami ini menikah dengan si B yang berbeda agama. Nah, saya pribadi eh, berpendapat Bagaimana caranya untuk menyelamatkan masa depan si anak ini? Karena kita berpikir bukan ke orang tuanya, tapi ke anak yang dikandung. Akhirnya dengan berat hati saya e, memberontak di antara keluarga saya sendiri, e, apa ya, mengambil sikap untuk menjadi wali terhadap keponakan saya dan menikah di. Salah satu gereja Katolik di Bandung. Nah, pendek cerita pernikahan ini berjalan di eh, di gereja Katolik ini dengan adanya pemberkatan. Nah, eh, dalam perjalanan 
anaknya ini keluarlah sertifikat pernikahan dari gereja. Kemudian keponakan saya ini melahirkan anak yang alhamdulillah lahir dengan selamat dan sehat. Di situ kami mulai menemukan kendala ketika anak ini ingin mempunyai status akta kelahiran dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa solusi yang terbaik menurut Bapak sehingga ini terakomodir baik secara uh, hukum formil maupun uh, tentang iman kait, tentang hak asasi manusia. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Ya, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Pada Pak Manungga, silahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Nana ya. ya. Pertama, uh, saya bersimpati dengan persoalan sulit itu ya. Di, di, di Pak Nana. Tapi saya juga tidak, satu Pak Nana, saya bukan dari dosen hukum keluarga dan perkawinan, kalau itu ranah ekspertis yang lain. Kebetulan saya berbincang mengenai pernikahan beda agama dalam human rights. Saya lebih ke human rights-nya, kemudian tapi kalau bagaimana aturan hukum Indonesia dan sebagainya, saya tidak expert. Mungkin di sini saya kira juga banyak apa uh, rekan-rekan saya yang apa mengikuti mungkin memang dari apa istilahnya kalau di fakultas hukum itu di fakultas hukum kami itu ada bagian apa uh, yang ada mata kuliah hukum perkawinan yang apa ada ekspertisnya nah, saya juga nggak ngerti tadi kenapa tidak bisa apa, kawin tapi soal pesan keponakan tidak bisa dapatkan ke kelahiran itu saya juga tidak mengerti kenapa itu persoalan apa kependudukan juga ya karena setahu saya misalnya ini ini saya tanda petik sok tahu aja karena saya bukan di bidang itu e, kalau sekarang anak luar kawin pun sekarang juga bisa apa bisa dapat dapat apa akte perkawinan akte kelahiran gitu dia aktenya apa atas apa yang disebutkan di situ adalah ibunya gitu. tapi ini koreksi saya kalau saya enggak kalau saya nggak tepat mungkin bisa dikoreksi dan dimaklumi. Tapi aspek human rights-nya saya adalah itu bagaimana apa kalau kita lihat persoalan real seperti tadi di Pak Nana ya perkawinan apa bagaimana ada di masyarakat itu juga ada persoalan juga ya selain di masyarakat yang juga mengendaki apa hal yang sama apa, apa kesesuaian dengan hukum agama di dalam hukum masyarakat juga sorry di dalam hukum negara juga menghendaki yang sama biasanya kalau di masyarakat nggak masalah di ketemunya di, di persoalan hukum negara yang apa yang menghendaki sesuai dengan uh, agama dan kepercayaan masing-masing walaupun di keluarga nggak masalah akan lebih pelik lagi kalau sudah di, di keluarga bermasalah kemudian di di dalam hukum negara juga menghadapi kendala seperti itu ya uh, menurut saya sebetulnya ya paling enggak setidaknya um, kita menghilangkan apa yang disebut dengan legal barrier ya, halangan-halangan hukum yang apa, menghalangi orang untuk untuk uh, melakukan apa mendapatkan pajak merit selama dia apa dia kontraktual menurut saya dan agama itu adalah menjadi bagaimana urusan pribadi dari warga oh bisa juga begini kalau orang bisa, bisa apa uh, di dalam perjalanan perkawinan bisa jadi malah apa uh, tidak tidak akan selalu kemudian agamanya benar-benar sama seperti dari saya katakan ya itu hanya mengejar formalitas saja mengejar formalitas supaya dapat valid perkawinan yang valid perkawinan yang sah karena apa ya dibutuhkan dan apa uh, aktor kawin ya kalau enggak masyarakat kita kan memang tidak menerima sama level misalnya kayak di sama level kayak di Belanda misalnya uh, diperlukan untuk kredit dan sebagainya apa mohon maaf bisa di keras lagi suaranya pak Ya, itu intinya saya mengikuti apa mengendaki, tapi apa yang bisa dilakukan di sini mungkin bukan dari 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 aspek hukum yang bisa saya sarankan terhadap Pak Anak tadi, tapi itu menjadi contoh betapa rumitnya ya persoalan di dalam masyarakat. Apalagi kalau eh, di dalam hukum negara itu juga ada kendalanya. Di masyarakat juga seringkali ada kendala dan itu menjadi apa eh, ketika eh, keyakinan bahwa tidak boleh kawin sesama Pak soal yang beda agama tapi persoalan akan lebih pelik ketika di hukum negara pun juga tidak mengendaki itu ya walaupun kita tadi juga sudah dari paparan sebenarnya ada 
di dalam Undang-Undang Aminduk untuk menjawab perkawinan beda. Ya, adanya penundukan itu mungkin jadi solusi bagi 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 banyak orang, tapi sebetulnya esensial itu in my opinion ya, menurut saya orang orang bisa berbeda itu suatu violation juga human rights violation ketika orang harus ya secara formal aku pindah agama sebetulnya, ya kan? Misalnya saya Islam, saya mau kawin sama orang Kristen um, supaya sah sesuai bahasa uh, dua ayat satu, saya menjadi Kristen nih dengan apa melalui prosedur dan sebagainya. Walaupun saya itu dalam hati saya itu hanya untuk uh, untuk formalitasnya. In my opinion dalam hati saya itu juga adalah pelanggaran asasi manusia karena apa saya mesti berpindah agama walaupun secara formal ya Ter, bisa dikatakan karena hukum kompres itu hukum yang memaksa untuk itu karena kita tidak bisa mengatakan itu sukarela karena apa kalau tidak dapat perkawinan yang valid kita tidak akan apa kalau kita melakukan sesuai dengan hanya kesepakatan itu kita nggak akan dapat valid perkawinan yang valid gitu dan padahal semua apa tanda petik semua orang juga butuh perkawinan yang valid yang sah ya kan untuk untuk uh, persoalan untuk uh, untuk persoalan kredit untuk bikin akun di bank dan sebagainya untuk apa haknya untuk membuat keluarga dan sebagainya seolah-olah pembentukan institusi baru bernama keluarga itu hanya untuk mereka yang agamanya sama aja begitu itu saya kira yang bisa saya sampaikan Uh, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Pak untuk persediaan Pak Manunggal, apakah boleh untuk satu pertanyaan lagi? Ya boleh saja boleh. Boleh Pak. Oke, baik kepada teman-teman silakan yang bertanya di kolom chat. Saya, uh, saya akan mendahulukan dulu yang bertanya langsung ya. Jadi untuk yang ingin bertanya silakan Pak Isen terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada yang raise hand, ada dari Kak Dio. Kepada Kak Dio, saya persilahkan. Uh, terima kasih moderator atas waktunya. Akan tetapi saya izin untuk tidak uh, on cam ya, Kak, soalnya laptop saya tidak mendukung. Iya, <tuh> boleh, Kak. Silahkan. Uh, saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam artikel 18 ICCPR itu bahwasanya seseorang itu memiliki hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Nah, Indonesia pun telah meratifikasi ICPR akan tetapi tapi kita mengingat bahwasanya kita mempunyai Pancasila per, sila pertama dan UUD 45 pasal 28 E terkait ketuhanan yang Maha Esa dan kebebasan dalam beragama. Apa ah, apakah yang menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya itu apakah sila pertama dan pasal 28E itu dapat diinterpretasikan sebagai masyarakat wajib memeluk agama, tetapi bebas agamanya apa saja. Ya, dalam arti bebas itu agama yang telah ditentukan oleh negara. Yang mana ada berapa? Ada enam setahu saya. Nah, dan apabila iya, uh, bukankah hal tersebut itu bertentangan dengan artikel 18 ICCPR, Pak? Nah, itu bagaimana? Oke, ya, Mas Dio ya. Semoga suara, semoga suara saya keras ya, saya agak agak, agak screaming di sini sekarang ya. Jadi um, saya pernah menulis itu Mas Dio dan teman-teman yang datang hari ini <coughs> mungkin bisa googling tulisan saya kebebasan beragama dalam negara Pancasila ya diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Jogja. Saya sudah menjelaskan secara tertulis di sana terbitkan tahun 17 kalau nggak salah. Tapi pada intinya sebetulnya sama dengan tadi yang dikatakan Mas Dio ya. Dalam, dan ini apa ranah yang wilayah yang secara ketatanegaraan orang nggak pernah, pernah masuk atau jarang masuk atau tahu ya apa ketakutan masuk kali ya untuk memasuki wilayah itu ya terutama apa kita seringkali dalam ketatanegaraan itu juga menurut saya banyak myths ya banyak banyak apa uh, belief belief apa yang seolah-olah tidak bisa dicabar apa uh, pemaknaannya gitu misalnya apakah beragama itu wajib. Nah, itu sering kali orang misalnya menjawabnya wajib gitu karena ada ada Pancasila gitu. Kalau kita melihat kembali lagi seperti tadi saya gunakan untuk menjawab pertanyaan Saudara Ginanjar ya. Kita kita mau apa uh, rezim human rights seperti apa? Apakah kita uh, according to the ICCPR 
sesuai dengan channel komennya atau cara secara sendiri yang itu khas apa khas apa, yang otoritarian ya. Kalau kita melihat itu uh, dalam channel komen artikel 18 itu freedom itu uh, freedom to adopt religion termasuk juga not to profess religion. Nah, kalau di dalam ketentuan undang-undang dasar misalnya ya, kalau di dalam Pancasila, saya dalam artikel saya tulisan saya soal kebebasan beragama dalam negara Pancasila pada singkatnya saya mengatakan begini bahwa adalah negara yang berdasar ketuhanan ya. Negara berdasar itu kan state state-nya yang berdasar. Bahwa menciptakan state yang yang berketuhanan boleh-boleh aja. State itu kan institution, tapi state itu different beda dengan uh, citizens, beda dengan individuals within the territory of the state. Jadi negara boleh aja saleh atau terus bagaimana kalau individual mau saleh ya boleh-boleh aja. Tapi kalau individual uh, tidak 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 punya preferensi religion itu juga mesti dijamin gitu. Karena sebetulnya re- re- religiusity itu juga tidak apa ya, uh, tidak berakibat apapun, ya, kecuali apa uh, uh, tidak kemudian out, kalau beragama kemudian auto auto soleh auto malaikat atau tidak beragama kemudian auto setan gitu. Kalau begitu Indonesia pasti nggak ada korupsinya saya yakin, pasti nggak ada sambo gitu, nggak ada nggak ada apa. Uh, yang sesuatu yang yang maksiat dan sebagainya pasti nggak ada gitu. karena kita religius tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang besar kayak di Nederland aja ya 50% lebih secara statistik itu uh, tidak punya preferensi agama tapi apakah di sana juga jadi semakin auto setan mengganti kan kita tidak bisa simplifikasi begitu ya jadi kalau kita bicara itu mesti apa memang memasuki kalau di Indonesia masuk wilayah yang apa sensitif termasuk Kalau saya melihat artikel atau pasal 2 ayat 174 ini enggak sekedar isu beda agama aja sih sebetulnya, tapi isu di sini bahwa perkawinan yang sah itu adalah privilege, hak uh, istimewa dari mereka yang beragama gitu. Nah, saya enggak mengajak dan saya tidak enggak punya apa tidak hendak menentukan jawabannya ya, tapi teman-teman mari apa, memikirkan jawabannya is, is that just or not gitu apa valid marriage itu hanya untuk mereka yang uh, prefer to apa choose to have religion. Apalagi beragama itu tidak tidak selalu sama bahkan di dalam padahal kita lihat ya dalam beragama itu apa uh, tidak selalu ada keseramaan juga teachings-nya ya ada yang bilang misalnya kalau dalam konteks Islam tuh dari tadi saya sudah bilang beberapa kali ya uh, apakah boleh menikah dengan ini ada yang bilang strik tidak boleh ada yang bilang boleh ya nah, ini menimbulkan persoalan mestinya Uh, religiusity itu menjadi pilihan bebas dari warga. Tidak kemudian negara punya kita itu sekarang masih terkungkung juga oleh rezim pengakuan agama gitu. Padahal negara itu sebenarnya nggak punya nggak punya pilihan apapun terhadap agama kecuali mengakui negara nggak punya pilihan apapun. Karena itu adalah rights. Nah kita mesti mesti konsisten. Apakah itu rights atau obligation? Kalau dalam prakteknya itu obligation ya sudah ya susah. Gitu. Kemanapun kita ngobrol akan mentok. Ya, kalau saya bilang dua ayat satu undang-undang uh, perkawinan itu uh, itu uh, to have a religion itu adalah obligation spiritnya dua ayat satu itu obligation wajib. Nah, do, do we agree with that? Saya nggak ngerti dengan teman-teman di sini. Kalau I personally I disagree with that. Ya, saya persoal, uh, uh, sebagai apa from a legal from a human rights law perspective I disagree with. dua ayat satu karena dia memaksa orang untuk dan saya sebenarnya kalau kita itu bukan berarti kita tidak religius ya religiusity itu bisa diupayakan dengan hal-hal yang lain kok karena institusi agama itu kan juga masih punya peran kalau misalnya katakanlah kelompok-kelompok agama itu kan dalam imunitas itu juga dijamin ya untuk teachings ya apa menyebarkan agama masih banyak tempat-tempat apa artinya forum-forum ruang-ruang publik untuk supaya orang kawin sesuai agama. Orang nggak usah kawin aja deh untuk berumah tangga sesuai dengan ajaran agama, untuk berapa bersosialisasi sesuai dengan ajaran agama, untuk bertetangga sesuai dengan ajaran agama, ya kan? Tanpa perlu diformalisasi. Misalnya kita nih bertetangga nih, kita punya sate bikin apa, baunya wangi, agama juga kalau dalam keyakinan saya nih, kita juga mesti bagi-bagi lah sama tetangga tuh kirim-kirim sate, tahu satu dua tusuk ya kan. Tanpa harus diformalisasi oleh state. 
Terus kira-kira seperti itu. Kalau kita nggak bagi-bagi, ya dosa lu misalnya gitu. Atau itu apa uh, kikir sebagai tetangga nggak baik, uh, tidak pernah menolong. Gitu. Tapi itu adalah urusan privat dia gitu. Institusi agama yang masuk situ uh, memberikan pencalahan atau bahasa isinya tausiah lah yang kira-kira begitu. Yang supaya dia apa, supaya lingkungan itu menjadi adalah taat. Gitu. Dalam Kristiani, dalam Budhis juga saya kira juga begitu ya berpikir baik, berbuat baik. apa eh, saling mengasihi dan sebagainya ya tanpa harus melalui formalisasi aku seperti tadi saya katakan ya kalau orang kawin nih di, di Jawa ini ada hantaran ada tansidor ya ada itu kan bukan bukan agama tapi itu dilakukan karena manusia itu juga bagian dari makhluk budaya ya budaya dilakukan agama pasti juga dilakukan Jadi, kemudian kalau di Banyumas nih ada tradisi begalan ya mau kawin tuh mendatangi rumahnya perempuan tuh dibegal dulu di hey, jangan jangan masuk ke sini ada apa maunya apa dan sebagainya tradisi tradisi itu dilakukan apalagi kalau tradisi agama pasti juga dilakukan kalaupun tidak melakukan ya itu pilihan dia sama seperti hanya kita juga melihat dalam keseharian juga banyak masyarakat tidak melakukan apa yang diperintah agama misalnya tapi tidak kemudian serta merta itu menjadi sesuatu yang apa menghalangi dia untuk mendapatkan fasilitas publik, untuk mendapatkan pelayanan publik, untuk mendapatkan apa validitas uh, tertentu. Jadi poin saya saya kira siang hari ini ini dah tidak tidak untuk menjawab persoalan teknis kependudukan kaitannya dengan perkawinan seperti tadi Pak Nana apa sampaikan kepada saya ya, mohon maaf sekali Pak Nana di Bandung apa dan apa bukan bukan field saya untuk menjawab itu tapi bagaimana perkawinan beda agama ini mesti dipandang dari human rights. Secara legal memang apa tadi kita melihat ada salahnya memang dimungkinkan dengan undang-undang Aminduk ya, lihat no, tidak ada persoalan di sana, tapi sebenarnya juga kalau kita melihat persoalan itu adalah ada freedom of religion juga di sana. Yang bagaimanapun perkawinan ini kalau kita saya melihat dari perspektif kebebasan beragama adalah privilege atau hak istimewa mereka yang Oke okay, baik Pak, terima kasih atas jawabannya Terima kasih juga atas penyampaian materi pada hari ini Pada Bapak Manungga Teman-teman semuanya saya aturkan permohonan maaf Kepada teman-teman semuanya telah hadir di Zoom meeting ini Karena sayang sekali Pak Manager tidak bisa hadir bergabung bersama kita Sudah coba kami konfirmasi dan komunikasikan Namun sampai detik ini belum ada balasan dari beliau Halo, maaf Ika. Oh, Ini. sudah ada. Mohon maaf Bapak. Baik Pak, e, mungkin langsung aja ya Pak. Di sini teman-teman semuanya sudah ada Pak Manegernya. Langsung saja saya akan bacakan. Sebenarnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah, agak cerai tadi ini baru nyampe. Mojok sebentar. Ya, Alhamdulillah, baik ya Pak. Alhamdulillah, selamat mendaratnya. Oke langsung saja di sini saya akan membacakan CV ringkas dari beliau nama Dr. Manager Nasution MHMA menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Imam Bonjol Padang S2 ia selesaikan pada dua konsentrasi ada Magister Hukum dan Magister Pendidikan S3 ia pramondok di tiga kampus ada Islamic Law University Kebangsaan Malaysia studi perbandingan belum selesai. Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta dan program doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Profesi yang ia tekuni adalah dosen. Ia adalah dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta sekaligus sebagai Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM UHAMKA Jakarta dan dosen Pasca Sarjana ITB AD Jakarta. Pada 2012, ia terpilih menjadi komisioner Komisi Nasional Hak, Hak Asasi Manusia RI periode 2012 sampai 2017, belum genap setahun kembali ke kampus, ia kemudian dipilih menjadi Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK RI periode 2019-2024. Kepada Bapak Dr. Manegen Nasution, silahkan Pak. Iya. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Mbak. Apakah suara cukup terdengar? Halo. Terdengar Pak. Jelas. Baik. Mantap Pak. Ibadah ya. tadi. Ya. Um, 
Saya diminta menyampaikan pandangan atas nama Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP apa Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat. Saya memberi perspektif dalam konteks itu ya. Uh, ada tiga waktunya sampai jam berapa Mbak saya? Apa waktunya karena berarti sampai jam 11.45 saja Pak nanti akan dibuka untuk dua pertanyaan. Baik baik. Ada tiga perspektif yang saya kira ingin uh, saya sampaikan berkaitan dengan perkawinan beda agama ini. Tentu perspektif HAM-nya ya, ada tiga cara pandang. Ya. Pertama, eh, sebagai Wakil Ketua di Komisi Hukum dan HAM MUI, tentu dalam perspektif Islam, lalu eh, bagaimana dalam perspektif HAM, lalu kemudian bagaimana eh, dalam konteks keindonesiaan. Bapak-Ibu, eh, kalau kita membaca dokumen sejarah tentang perumusan hak asasi manusia, dalam penelitian saya, piagam tertua itu adalah piagam Madinah 622. Itu konstitusi Madinah itu ada 47 pasal, lalu disusul apa yang disebut dengan piagam Arafah. Piagam Arafah itu eh, Sebetulnya berisi tentang uh, pernyataan Islam tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia yang kalau dalam dokumen itu terdiri dari enam pasal itu enam tiga dua baru kemudian uh, makna catra itu kemudian dua belas lima lima belas kalau kemudian kita mau lompat sampai ke Duham atau Universal Deklarasi Human Rights itu um, 48 mobil atau supaya mirip pisan yang isinya 30 pasal lalu kemudian ada Deklarasi Kairo misalnya tahun 90 ada Undang-Undang 39 ada Undang-Undang 26 dan ada Undang 40 kira-kira itu dokumen-dokumen penting yang Nah, kalau bicara soal uh, sejarah ini, maka sebetulnya uh, dalam Islam, piagam Arafah itu kemudian uh, disebut oleh para sarjana Muslim dengan The First Declaration of Human Rights. Deklarasi pertama tertulis tentang hak asasi manusia di dunia. Itu. Kalau Duham misalnya lahir tahun 48, piagam Arafah itu Uh, lahir tiga, uh, 632 berarti 1316 tahun mendahului uh, piagam uh, piagam uh, PBB yang disebut dengan Duham itu. Nah karena itu saya ingin mulai dalam perspektif Islam itu. Bapak Ibu uh, piagam Madi, piagam piagam uh, Arafah atau deklarasi Arafah itu itu kan uh, pidato Nabi ketika Nabi melakukan haji wadah di Arafah. Beliau memulai kata-kata apa pidato itu dengan uh, menggunakan ayuhan nas, bukan ayuhal mu'minun, ayuhal muslimun, tapi dengan ayuhan nas, yang dipanggil itu manusia. Coba kita bayangkan itu terjadi 632, berarti 1600, 1316 tahun sebelum dunia internasional mendeklarasi tentang piagam PBB soal hak asasi manusia, Nabi Muhammad itu sudah pidato soal hak asasi manusia yang yang itu bisa kita temukan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari jilid kedua hadis 876 yang oleh Ashatibi ini yang kemudian disistematisasi sebagai uh, ad-daruriyat al-khams ada lima hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi. Dan kemudian Imam Qurrofi tambah satu lagi menjadi ada enam nilai-nilai dasar hak asasi manusia yang sangat dipentingkan dalam Islam. Pertama apa yang disebut dengan hibzuddin, hak beragama. Dalam Islam diatur orang nggak boleh dipaksa masuk agama apapun gitu ya. Orang nggak boleh melakukan pemaksaan terhadap keyakinan orang lain. Halo Pak.
Apakah masih terhubung? Iya ya. Silakan Pak dilanjut. Suara saya kedengaran, Mas? Terdengar jelas, Pak. Baik. Itu satu, Hibzuddin. Dan yang kedua ada Hibzul, Hibzul Nafs. Itu hak hidup. Yang ketiga ada Hibzul Akal. Hak untuk tumbuh kembang akal atau hak berpendidikan. Ada lagi Hibzul Nasal. Ini yang mungkin nanti ada konteksnya di kita. Hak untuk melanjut, hak berkeluarga dan melanjut, melanjutkan keturunan. Lalu ada yang kelima, Hibzul Mal atau hak untuk uh, hak properti. Ya. Tetapi kemudian Imam Qurrofi menambah satu lagi yang disebut dengan Hibzul Airdi, Dignity, Kehormatan. Ini yang kemudian disebut dengan oleh uh, oleh uh, oleh oleh Ashatibi disebut dengan Dadarwiyat Al-Khams yang kemudian ditambahkan oleh Imam Qurrofi. Ini kira-kira enam uh, hak asasi uh, manusia yang paling dasar yang uh, muncul 632 itu. Untuk mempersingkat waktu, lalu bagaimana dengan duha 48 itu? Kita tahu bahwa um, duha 48 kan dirumuskan di apa pada 10 Desember 48 ya. Uh, bicara tentang hak asasi manusia kan sungguhnya bukan persoalan baru ya. Ya sudah ada sejak manusia aja. HAM itu uh, pemberian Tuhan, ya, bukan pemberian manusia, bukan pemberian negara. Gitu ya. Jadi kalau ada penguasa atau pemimpin atau siapapun yang kemudian mengatakan, saya telah memberikan hak-hak Anda, itu sebetulnya keliru. Yang benar memfasilitasi, iya. Tetapi uh, pemberian apa hak asas itu adalah pemberian Tuhan. Hanya saja memang HAM baru dikodifikasi itu di akhir abad ini misalnya ya uh, itu yang kemudian kita sebut sebagai deklarasi universal hak asasi manusia ya. uh, duham itu uh, isinya cuma 30 pasal yang terbagi dalam dua kelompok uh, apa kelompok hak yang sangat dasar pertama berkaitan dengan hak ekonomi sosial budaya ekosop yang kemudian Indonesia sudah meratifikasi dengan undang-undang 11 tahun 2005 dan kemudian hak sipil politik yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang 12 tahun 2005. Hanya memang karena yang mau diatur cukup banyak, banyak norma yang mau dimasukkan, sementara cuma ada 30 pasal, tentu belum semua nilai norma dan ketentuan bisa dimuat, dan e, belum tentu semua juga rinci. Nah, karena itu memang ada beberapa pasal yang longgar, ada beberapa pasal yang kurang rinci yang uh, yang sesungguhnya itu kemudian diberikan kewenangan kepada negara-negara masing pihak untuk mengatur sesuai dengan konteks negara masing-masing dalam uh, dalam hukum nasional masing-masing negara pihak. Nah, hukum nasional negara-negara masing-masing pihak itulah yang kemudian disebut dengan legally and binding yang legal dan uh, mengikat itu. Itu kira-kira pengantar yang kedua. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebetulnya sudah merumuskan masa habnya kan eh, kita tahu Merdeka 45 berarti tiga tahun sebelum dunia internasional merumuskan tentang piagam piagam PBB soal asasi manusia. Indonesia sudah membuat prinsip-prinsip eh, HAM dalam konteks keindonesiaan misalnya dengan e, merumuskan sila kedua e, Pancasila kita itu ya Kemanusiaan yang adil dan beradab Dalam penelitian saya misalnya Kenapa kemudian e, ketika Bung Karno me, menyatakan di awal dengan humanity Kemanusiaan oleh para pendiri bangsa kita Para tokoh-tokoh waktu itu kemudian bertanya Bung yang Anda maksud dengan e, kemanusiaan itu kemanusiaan seperti apa Maka dialognya kemudian menjadi sangat panjang muncullah akhirnya apa yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kawan-kawan, uh, saya uh, mencoba meneliti ya, apakah kata-kata adab, adil, adab itu ada dalam kosa kata bahasa lokal di Indonesia. Dalam 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 penelitian saya tidak ada ya, dalam bahasa Melayu nggak ada, dalam bahasa Jawa nggak ada ya. Enggak ada dalam bahasa Bugis, enggak ada dalam bahasa Dayak, dan seterusnya. Gitu ya. e, meskipun kemudian ada orang yang e, mencoba menafsirkan apa yang dimaksud dengan adab, itu dengan sopan dan santun. 
sebetulnya tidak pas. Kalau itu yang dimaksud dengan uh, adab, kenapa dulu tidak disebut sebagai kemanusiaan yang sopan dan santun ya? Kenapa kemanusiaan yang adil dan beradab? Itu pasti ada maksudnya. Oleh para pendiri bangsa kita ketika merumuskan uh, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila kita itu, yang oleh Buya Hamka disebut sebagai kornya Pancasila, ibarat uang 10 ribu, Sila pertama itu adalah angka satu, empat berikutnya adalah nol-nol yang kemudian harus diberi nilai oleh angka satu itu menjadi uh, supaya bisa bernilai sepuluh ribu ya. Jadi dengan begitu maka cara membaca Pancasila itu uh, kemanusiaan yang adil dan berharap harus dipahami dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa. Nah begitu kira-kira uh, cara membaca Pancasila yang yang saya pahami gitu. Nah uh, dari situ kemudian Indonesia merumuskan sendiri tentang uh, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Dan kalau kita baca misalnya dalam pasal 1 Undang-Undang 35 uh, 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, itu di, di, dijelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya. Anugerahnya Nyanya itu huruf besar, tentu dalam konteks Indonesia, itu nyanya itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kira-kira begitu Indonesia kemudian merumuskan apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Nah, tetapi kawan-kawan, memang dari tiga cara pandang itu, kalau saya membaca teorinya Baroki, misalnya memang ada cara pandang yang tidak selalu sama, tetapi ada satu dua yang berbeda. Tidak semua berbeda, tetapi ada satu dua yang berbeda. Karena cara pandangnya yang berbeda itulah yang kemudian melahirkan cara pandang ham yang berbeda. Misalnya ya, kata Baroki eh, Barat dengan eh, apa dengan keberagama eh, dengan eh, sosiologis masyarakat Barat yang eh, kata Baroki disebut dengan antroposentrik gitu ya, sangat mementingkan manusia, konsensus manusia itulah ukuran kebenaran. Sementara Islam, kata Baruki, itu kan sangat teosentrik. Ya. Teosentrik itu manusia penting, tapi ada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia yang membuat aturan, maka aturan Tuhan itu tidak bisa diganti, di beta atau di amandemen oleh konsensus manusia. Nah, karena itu kemudian ada satu dua isu yang berbeda. Misalnya, ya, saya mencatat ada 10 isu yang saya kira bisa kita diskusikan, tetapi dalam konteks ini satu adalah perkawinan beda agama. Saya masuk ke situ, perkawinan beda agama. Kita tahu bahwa perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang. Misalnya orang muslim di Indonesia yang hidup dalam suasana yang multikultur seperti Indonesia. ya, Relasi orang Islam dengan kawan-kawan kita yang berbeda agama itu sebuah realitas. Nah pada posisi seperti ini kan perkawinan beda agama kadang terjadi gitu Nah, tetapi ini kan kemudian menimbulkan pro kontra. Ada yang pro dan ada yang kontra. Masing-masing memiliki uh, argumentasi rasional dan teologis yang berasal dari pemahaman mereka terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Uh, untuk itu memang kita perlu mengetahui apa sih maksud dan tujuan dari agama, misalnya Islam yang saya pahami, yang saya anut, itu kemudian melarang perkawinan beda agama. Apa maksud dari HAM tentang perkawinan beda agama di Indonesia misalnya dikaitkan dengan nilai-nilai keindonesiaan? Saya kira ini penting untuk kita uh, pemaham. Uh, saya tidak ingin menjelaskan terlalu jauh tentang sejarah uh, lahirnya HAM. Uh, saya kira kawan-kawan sudah uh, sudah mendiskusikan itu uh, tentang sejarah lahirnya hak asasi manusia. Saya ingin langsung ke... Uh, sedikit tentang pengertian HAM di Indonesia. Pengertian HAM di Indonesia itu kemudian kan dirumuskan dalam dua undang-undang yang sangat monumental, misalnya Undang-Undang 39 tahun, tentang, uh, tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan kemudian Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang pada intinya uh, HAM itu diakui sebagai anugerahnya, nyanya itu saya garis bawahi, berdasarkan pengertian HAM yang ada dalam dua rumusan undang-undang itu jelas HAM di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yaitu memiliki sisi teologis yang cukup kuat 
pernyataan bahwa Ham adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa Ham adalah suatu pemberian Tuhan yang kemudian melekat pada diri manusia. Nah, karena itu dalam konteks keindonesiaan Ham itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks teologis itu. Nah, kalau kita membaca bagaimana Indonesia kemudian memasukkan norma HAM dalam konstitusinya. Kita mulai, kita bisa baca misalnya uh, sejak dari periode kemerdekaan, bagaimana periode Orde Lama, bagaimana periode Orde Baru, uh, bagaimana uh, sekarang misalnya reformasi dan masa transisi ya. Uh, kita tahu misalnya uh, uh, apa uh, bagaimana Indonesia kemudian uh, apa me- mengadopsi nilai-nilai atau norma-norma hak asasi manusia di setiap konstitusi yang kita punya itu bahkan misalnya uh, pasca reformasi ya uh, uh, terutama dengan adanya perubahan uh, kedua undang-undang dasar misalnya amandemen kedua itu uh, menambahkan uh, satu pasal pasal 28 tapi a sampai j itu sebutnya ada 10 pasal ya jadi uh, saya kira kalau uh, konstitusi kita adalah konstitusi paling kaya norma hak asasi manusia di dunia ya pasca amandemen itu. Nah pertanyaannya uh, bagaimana kemudian Indonesia mengatur uh, dalam regulasinya berkaitan dengan uh, perkawinan uh, perkawinan itu ya. Uh, Indonesia sebetulnya punya undang-undang 174 uh, itu dibentuk dalam rangka mewujudkan uh, Unifikasi hukum bukan kodifikasi. Saya ingin garis bawahi, Undang-Undang 174 itu merupakan uh, perwujudan dari unifikasi hukum bukan uh, kodifikasi hukum uh, perkawinan. Jadi ia merupakan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga negara uh, demi kepastian hukum di mana Undang-Undang ini bertujuan menjamin terbentuknya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinan didasarkan pada keyakinan dan perkawinan itu juga harus dicatat sehingga menjadi kepastian hukum dan bagaimana pemenuhan hak-hak dalam berkeluarga. Selain itu Undang-Undang 174 saya meyakini mengandung ide-ide pembaruan dan menampung aspirasi emansipasi di mana menempatkan kedudukan uh, suami dan istri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak. Dengan demikian maka persamaan hak dan kedudukan di dalam uh, kehidupan berumah tangga uh, merupakan uh, satu jaminan yang dimuat dalam undang-undang itu ya. Uh, kalau kita misalnya melihat uh, bagaimana pengertian perkawinan menurut undang-undang 174 itu memang berbeda dengan kitab undang-undang hukum perdata yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang 74 itu kan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan bla bla dan seterusnya ya. Nah, karena itu Undang-Undang Perkawinan itu memandang perbedaan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan saja, melainkan juga ikatan suci yang didasarkan pada agama. Hal ini tentu sesuai dengan keyakinan kita bahwa Pancasila yang menempatkan ajaran ketuhanan yang Maha Esa di atas segala-galanya. Bapak Ibu, saya ingin mempercepat eh, kalau kita melihat Undang-Undang 174 itu menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu terpenuhi. Hal ini yang kemudian kita baca dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 174 itu. Dari rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan tersebut, sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar oleh yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah ya. Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Pemerintah tentu tugasnya administratif ya pencatatan perkawinan sementara sah tidaknya perkawinan itu sangat tergantung kepada Uh, apa uh, pengesahan agama ya tak sah menurut agama atau tidak itu sementara pencatatan itu menjadi hak wilayah negara gitu. nah karena itu uh, kita tentu bisa misalnya uh, melihat uh, beberapa alasan kenapa kemudian perkawinan berbeda agama misalnya di Indonesia itu dilarang uh, 
Kalau kita mencoba melihat konstitusionalitas pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 174, tentu dalam perspektif HAM ya, sebagaimana yang diatur dalam duham misalnya, yang pada pokoknya kan memberikan pembatasan bahwa perkawinan eh, hanya eh, berdasarkan pada dua hal. Pertama, dilakukan oleh orang yang, ini pembatasan oleh duham ya, dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu, jadi ada pembatasan usia ya. Yang kedua dilakukan atas dasar kesepakatan dan menolak e, pembatasan selain itu. Jadi memang kalau dalam duham itu, itu memang e, orang nggak boleh dilarang kawin karena beda agama. Ya. E, karena itu misalnya benar bahwa Indonesia telah mengadopsi duham itu. ya. Tetapi Indonesia bukanlah penganut ham yang kebebasan mutlak atau yang liberal itu. ya, Seperti yang dikampanyekan para pengusung perkawinan beda agama. Karena bagaimanapun realitas sosial, uh, sosio, uh, religio, kultur Indonesia itu memang tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut ham liberal itu. Misalnya dengan merujuk pada dua pembatasan tersebut di atas, maka saya meyakini ya akan menimbulkan kecawan hukum yang tak terberikan dampaknya di Indonesia. Nah karena itu pengakuan uh, atas duha misalnya, tidak mengurangi hak Indonesia untuk mengatur lebih lanjut agar tercapai, tercapai tertib sosial yang juga sama-sama merupakan hak kolektif yang dijunjung oleh nilai-nilai universal hak asasi manusia. Seandainya ya, konstruksi berpikir para pengusung perkawinan beda agama yang menurut mereka berdasarkan nilai-nilai universal itu diterima apa adanya, maka justru akan menempatkan manusia pada posisi rendah karena tidak ada bedanya dengan makhluk lain yang hanya kawin dan menempatkan keturunan atas dasar usia kawin dan suka sama suka atau kesepakatan itu. Nah, karena itu misalnya coba coba kita lihat bagaimana uh, respon masyarakat Indonesia. Misalnya MUI itu berpendapat memang seharusnya Indonesia menghormati para pejuang kemerdekaan yang uh, merumuskan konstitusi kita, Pancasila kita, uh, sekedar menjemput ingatan kolektif kita ya. Ketika dulu membahas pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan Hampir-hampir saja bangsa ini menimbulkan ada keterpecahan sosial yang luar biasa. Nah, karena itu MUI selalu mengingatkan kita perlu menghargai misalnya Pak Pemkantip waktu Jenderal Sumitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan dua praksi waktu itu ya, praksi karya dan praksi PDI dengan penegasan kalau NR NKRI mau tetap utuh, maka rumusan pasal 2 ayat 1 harus diterima. Karena itu MUI berpandangan kita harus mengkritisi para pengusung HAM liberal beserta beserta gagasan-gagasan yang disampaikan karena kita belum tahu sebetulnya agenda yang mereka bau sebab agenda mereka tidak sedikit ya, melanggar ketentuan agama khususnya Islam karena itu MUI kemudian punya pandangan itu bagaimana Muhammadiyah Muhammadiyah juga meyakini bahwa pernikahan beda agama tidak sah menurut Undang-Undang 174 tentang perkawinan dan tidak sah menurut hukum agama. Kemudian bagaimana dengan uh, NU misalnya? NU juga dalam muktamar ke-28 tahun 89 di apa di uh, tahun 89 berarti sudah sangat lama. NU juga meyakini bahwa mem, apa, mem, mem, membuat fatwa tentang terkait beda agama yang menurut fatwa NUI, apa ulama NU itu fatwanya menegaskan bahwa kawin antara dua orang yang beragama di Indonesia hukumnya tidak sah. Dan saya juga membaca beberapa pandangan teman-teman Kristiani, ya, Nasrani, ya. Uh, misalnya di beberapa uh, di, uh, ketika ada um, apa ya pandangan mereka di Mahkamah Konstitusi. Kawin beda agama juga dilarang dalam agama, meskipun misalnya ya ada satu dua pandangannya, tetapi secara umum mengatakan begitu. Termasuk di Hindu misalnya, ada teman Pak Nengah Dana ketika diminta uh, apa uh, jadi uh, saksi ahli uh, uh, apa ya di MK tahun 2014, uh, menurut uh, Hindu kata uh, Pak Nengah Dana ya. Perkawinan beda agama menurut ketentuan ajaran agama Hindu dinyatakan tidak dapat disahkan melalui pihara samskara sehingga bis, sehingga bila hal ini dilakukan maka pasangan suami istri itu dianggap tidak sah untuk selamanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Gitu. 
Bagaimana dengan Konghucu? Ada teman misalnya Pak Chandra Setiawan juga ketika diminta pandangan relatif sama mengatakan seugianya memang harus yang si agama. Konghucu tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan kalau tidak si agama. Meskipun misalnya ya ada kata-kata direstui, tetapi Konghucu mengakui bahwa meskipun di, 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 apa, di, diberi restu, tetapi yang diberi restu itu hanya pasangan yang beragama Konghucu, yang beragama lain tidak. Gitu. Tetapi kata Pak Chandra, sayangnya pemberian restu terhadap pasangan itu tidak dapat dipakai sebagai landasan pencatatan di apa, pencatatan di kantor catatan spil. Ya. Sebab perkawinan yang demikian uh, tidak diatur dalam tata cara pernikahan Konghucu. Ya. Nah, karena itu... Uh, Alasan perkawinan beragama di Indonesia uh, saya kira jelas dal- dalam konteks konstitusi, dalam konteks Pancasila, dalam konteks undang-undang, dalam konteks pemahaman beragama orang-orang Indonesia. Ya. Nah karena itu kalau ada upaya, misalnya ini sekarang muncul lagi, ini upaya gugatan sejumlah pihak terhadap Undang-Undang 174 Pasal 2 khususnya F1 ke MK, ini pasti akan menimbulkan pro kontra ya. Uh, HAM yang liberal, yang menganut HAM, kemutlakan HAM itu ya, Uh, uh, tentu mereka menyampaikan uh, uh, pandangan dengan gagasan tadi duham itu ya uh, duham itu ya uh, tetapi pertanya- pertanyaan kemudian uh, uh, saya kira uh, uh, atau juga ini di, kita 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 diskusikan ya uh, apakah kita kemudian akan mengulangi seperti diskusi uh, ketika undang-undang 174 itu dulu misalnya ya dan ini sudah berulang saya ingat saya sudah berulang-ulang ada orang mengajukan dan MK sudah selalu menolak tetapi kemudian ini diajukan lagi nah karena itu uh, saya ingin menyampaikan beberapa pandangan saja sedikit tentang uh, apa uh, kenapa sih Indonesia kemudian melarang itu di samping konstitusi Pancasila kemudian undang-undang Indonesia memang kita akui bukan negara agama ya, tapi bukan berarti Indonesia negara negara warga negaranya tidak beragama, bukan tidak beragama gitu. Nah karena itu kita tidak boleh mengabaikan hukum-hukum agama yang hidup di masyarakat, termasuk tentu dalam hal ini adalah perkawinan beda agama. Nah karena itu berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 174 itu kan jelas ya. Nah. Walaupun bagi pegiat HAM yang liberal, pasal 2 ini disebut merupakan ketentuan yang melanggar HAM. Alasannya adalah karena membatasi perkawinan beda agama bagi warga negaranya. Pertanyaannya kemudian, apakah setiap pembatasan merupakan pelanggaran HAM? Ya. Kalau setiap pembatasan dikatakan pelanggaran HAM, tindakan apa di dunia ini yang tidak melanggar HAM? Kalau begitu konsepnya, kalau begitu konstruksinya ya. Berarti ketika misalnya negara memenjarakan warganya karena salah atas putusan pengadilan, itu melanggar HAM. Mengemudi mesti ada SIM menggunakan mulem, menggunakan sabuk pengaman ketika menderai model. Apakah itu kemudian pelanggaran HAM juga sebab membatasi uh, kebebasan warga negara? Tentu saja tidak demikian. Pasal 28C huruf uh, pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45 itu menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan kertipan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi dengan demikian, pada pasal 28C ayat 2 di atas, Asalkan itu dibatasi dengan undang-undang, itu bukanlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tapi memang bukan bukan juga berarti setiap pembatasan melalui undang-undang undang itu dapat dikatakan sudah pasti tidak melanggar HAM. Juga tidak begitu cara berpikirnya. Pembatasan melalui undang-undang itu baru dikatakan tidak melanggar HAM bila mana undang-undang tersebut sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ya. Nah, karena itu kalau pegiat HAM yang liberal itu tetap bersikukuh bahwa perkawinan beda agama melanggar HAM, sesungguhnya ini patut kita pertanyakan, apakah kemudian ini sedang tidak me, me, apa, mendorong negara untuk memfasilitasi pelanggar HAM? Mengapa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dalam konteks Indonesia, konsekuensi hukumnya sangat panjang. Ini berkaitan dengan penatapan 
uh, kalau dalam agama penetapan uh, nasab uh, dia asang anak apakah anak itu akan berdinasabkan kepada ayahnya dan seterusnya ya uh, merujuk pada uh, kompilasi hukum Islam misalnya di pasal 100 anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya tak hanya itu Uh, pengusung HAM liberal mengenai pelanggaran HAM terhadap hak untuk mewarisi jadi memang panjang uh, konsekuensi hukumnya karena itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 45 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah bunyi yang sama juga tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Undang -undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia bahwa perkawinan di Indonesia itu dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Karena ya, itu Pak. Indonesia memang bukan negara agama ya. Tetapi Indonesia adalah negara orang yang beragama gitu. Hal itu sesuai sebagai konsekuensi logis dari Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Maka Uh, MK sejatinya ya kalau ada orang mengajukan judicial review misalnya tentang ini menolak permohonan uji itu ya uh, sebab perkawinan beda agama tentu bertentangan dengan konstitusi kita bertentangan dengan Pancasila bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan keyakinan uh, masyarakat Mana? Indonesia ya. sebab perkawinan masuk dalam mm, domain agama posisi negara sebetulnya hanya sebatas fungsi administrasi atau pencatatan perkawinan sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan dikatakan ditentukan oleh hukum agama bukan hukum negara saya kira itu saya ingin menyimpulkan beberapa hal pertama bahwa agama menduduki, menduduki sangat vital dalam dan strategis dalam menata kehidupan perkawinan itu B itu bedanya Indonesia dengan negara lain yang pengaruh HAM liberal itu ya dapat ditegaskan HAM yang ada di Indonesia bukanlah HAM yang sekuler yang memisahkan agama dari negara yang melakukan segala macam cara atas nama HAM ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama dan ini tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sejatinya masa saham, masa saham di Indonesia itu lebih merujuk pada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 45 Perkawinan beda agama adalah pelanggaran prinsip lain yang, yang ada di Indonesia, terutama berdasarkan pasal 28, 29, 45, junto pasal 2 Undang-Undang 174, bahwa tentang perkawinan, junto Undang-Undang undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Indonesia bukanlah penganut kemutlakan HAM, karena realitas sosial, religiolitas masyarakat kita tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM yang liberal itu. Para pengusung uh, uh, boleh perkawinan beda agama dengan alasan HAM menggunakan argumentasi umum seperti yang kita tahu pasal 16 ayat 1 Duham laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan membentuk uh, keluarga. Mencermati argumentasi umum ini di Indonesia memang tidak ada pembatasan perkawinan karena etnisitas, warna kulit tetapi pembatasan perkawinan karena agama dibatasi oleh undang-undang. Jadi pasal 16 ayat 1 Duham itu harus disesuaikan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan undang-undang kita dengan dan budaya Indonesia. Apalagi dasar HAM di Indonesia sila 1 dan sila kedua Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28B ditegaskan bahwa setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu adalah harus sesuai dengan Sudah habis. Saya kira itu, ya, uh, itu sikap saya sebagai Wakil Ketua uh, Majelis apa, Komisi Hukum dan HAM uh, di MUI Pusat. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaiannya sangat luar biasa dan jelas sekali sangat menarik. Di sini saya coba menangkap bahwasannya di undang-undang perkawinan nomor satu itu perkawinan adalah ikatan lahir batin tidak hanya mengenai hukum keperdataan saja melainkan ikatan lahir batin bisa konggolido juga menurut MUI Muhammadiyah NU dalam agama itu melarang perkawinan beda agama termasuk dalam agama seperti Kristen Konghucu dan lainnya. Uh, baik, di sini saya akan coba membuka satu pertanyaan saja kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk uh, raise hand terlebih dahulu, lalu saya akan menunjuknya dan silakan mengutarakan pertanyaan. Di sini sudah ada Kak Pajri Ramdan, kepada Kak Pajri disilakan utarakan pertanyaannya secara ringkas saja. Ya, baik. Terima kasih Kak Moderator. 
Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, uh, bagaimana pandangan Bapak tentang PN Surabaya yang telah mengasahkan uh, perkawinan beragama? Oke, terima kasih Kak. Singkat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, telah wabarakatuh. Ya kepada Pak Manajer, akan langsung dijawab. Iya. Saya tadi ini karena agak rame suaranya di bandara jadi ber ini berpacu dengan suara yang lain ya jadi suaranya agak kencang. Eh, begini kalau eh, ini dalam penelitian saya kebetulan di apa skripsinya dulu tentang hukum apa perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam hukum nasional dan hak asasi manusia. Eh, sebetulnya kalau berdasarkan mestinya hakim ya. Hakim itu kan nggak boleh memutus sesuatu bertentangan dengan konstitusi, dia nggak boleh bertentangan dengan undang-undang itu. Nah, undang-undang yang berlaku di Indonesia, undang-undang 174 sampai hari ini masih berlaku ya. Nah, karena itu kalau ada hakim yang kemudian mengesahkan perkawinan beda agama gitu, itu saya kira eh, kalau JPU-nya mesti banding itu, JPU-nya mesti banding. Karena itu bertentangan dengan undang-undang. Gimana hakim memutus sesuatu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku? Pada sumpah dia itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu. Nah, meskipun misalnya ya eh, dalam Islam sendiri misalnya ya perkawinan beda agama itu kalau laki-laki apa perempuan muslimah kawin dengan non muslim apapun agamanya itu semua ittifak, gitu. semua mayoritas ulama, ulama sepakat bahwa itu tidak boleh. Cuma memang kan dalam surah Al-Ma'idah itu misalnya bagaimana kalau laki-laki Islam itu kawin dengan wanita non-Muslim itu boleh asal wanita Muslimnya uh, ahli kitab ini yang perdebatan ya nah, ini yang perdebatan gitu ya uh, tetapi kemudian kalau ada hakim yang memutuskan uh, boleh berarti kan berarti kan mengesahkan perkawinan pertanyaannya hakim ini mutus berdasarkan undang-undang mana gitu kalau dia memutus dengan konteks apa undang-undang yang existing ya yang berlaku di Indonesia hukum positif kita hukum positif kita itu ya sampai sekarang makanya digugat kan karena ada orang mau kawin beda agama gitu loh jadi artinya undang-undang yang berlaku sekarang itu perkawinan antar pasangan seiman gitu loh nah, kalau hakimnya kemudian memutus ya e, tentu ini problem ya problem e, apa ya hakim kita itu sebetulnya bersumpah mau memutus hukum apa gitu loh saya, saya saya pikir itu jaksanya mesti banding gitu mesti banding gitu masa oh, keputusan hakim boleh bertentangan dengan undang-undang ya gitu. eh, enggak meskipun hakim punya kemandirian untuk memutuskan hukum demi keadilan kepastian dan kemanfaatan misalnya ya. tapi dia enggak boleh keluar dari konstitusi Pancasila dan undang-undang yang berlaku undang-undang apa alasannya ham Undang-undang HAM kita itu jelas mengatakan itu hak, tapi itu harus disesuaikan. Undang-undang HAM kita itu menyebut hanya apa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang sah gitu loh. Perkawinan dan melanjutkan keturunan itu. Undang-undang yang sah kita yaitu 174 itu pasal 2 jelas itu harus seiman. Negara itu bukan dalam konteks mensahkan perkawinan tapi mencatat perkawinan sah tidaknya perkawinan itu letak pada pada hukum agama masing-masing agama gitu loh saya tadi menyebut bukannya Islam saya tadi itu kutipan dari uh, waktu saya saya dan kawan-kawan itu jadi saksi ahli di MK waktu itu kita dimintain keterangan kita menyatakan pandangan agama soal itu dan semua agama menyampaikan pandangan gitu kira-kira begitu uh, Mas Uh, saya saya kira kawan-kawan di advokasi konstitusi ini begitu mbak ya oh, boleh itu diskusi sama hakimnya itu ya uh, kok berani me- melampaui keunangan undang-undang gitu ya. <laughs> makasih mbak baik pak terima kasih atas jawabannya sangat jelas sekali teman-teman semuanya di sini saya akan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Manungga yang telah menyampaikan pemateri pertama. Di sini saya akan coba sampaikan bahwasanya dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. 
Karena bagi orang yang beragam Islam tidak sah melaksanakan perkawinan di luar syarat agama Islam. Begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah jika dilakukan tidak sesuai ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia ini tidak dimungkinkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Mungkin itu kesimpulan dari webinar kita pagi hari ini. Ya, sangat luar biasa antusiasnya. Namun sebelum itu saya mau mengingatkan kepada atau informasi akan akan konsultasi akan mengadakan dialog publik dan diskusi buku hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu bersama Bawaslu yang akan diadakan di auditorium lantai 2 Perpusnas RI dan teman-teman eh, semuanya bisa mengikuti secara open ataupun online informasinya bisa diakses melalui Instagram Advokat Konstitusi. Oke teman-teman semuanya sebelum saya kembalikan kepada MC di sini Mungkin ada closing statement dari Pak Manunggal terlebih dahulu. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira di sini kita pagi yang ini ya. Sangat bermanfaat. Mengatakan semangat kita atas kehidupan berkonstitusi, terkait kebencian beragama, dan juga apa dinamikanya di dalam masyarakat Indonesia. Dan saya kira ini tidak menjadi apa hal yang terakhir, tapi terus dikembangkan, dilakukan, dan saya support Apakah konstitusi untuk mengadakan kegiatan seperti ini? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Langsung saja sekolah statement dari Pak Manager. Silahkan Pak. Iya. Uh, saya diberitahu bahwa empat pekan lagi akan ada gugatan itu di Mahkamah Konstitusi. Gugatan terhadap uji materi, JR uh, terhadap ini di Mahkamah Konstitusi. So, saya kira itu hak untuk melakukan uji gugatan apapun ya. Tetapi begitu ada keputusan tentu uh, kita sebagai negara hukum tentu harus patuh ya. Apalagi keputusan MK itu legally and binding. Gitu. Nah karena itu ya, mari kita berargumentasi secara secara baik. Uh, bagi saya saya diminta untuk jadi saksi ahli untuk uh, mengatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia sudah dengan Norma yang ada Undang-Undang 174 itu sudah final, sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi, Pancasila, dan Undang-Undang yang berlaku termasuk dengan nilai-nilai uh, keindonesiaan kita. Saya sudah bertemu dengan semua kawan-kawan aktivis agama, ya, betapa mereka dulu merumuskan Undang-Undang itu. Nah, karena itu sekali lagi, uh, mari kita saling menghargai kalau ada pandangan, tetapi tentu kalau saya ditanya, ya saya akan tetap mengatakan bahwa Perkawinan beda agama, terutama dalam agama saya misalnya, itu tidak boleh. Meskipun ada perdebatan tadi misalnya, bagaimana kalau laki-laki kawin dengan wanita non-Islam, asal wanita non-Islam itu ahli kitab. Saya kira begitu Mbak, terima kasih atas uh, uh, apa diskusi gagasan yang saya menikmati, mudah-mudahan ini menambah informasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Manungga dan Pak Manajer atas statement-nya. Terima kasih uh, kepada teman-teman semuanya, banyak sekali ilmu dan pengetahuan baru yang dapat kita semua ambil. Namun jangan kemana-mana dulu, karena masih ada rangkaian acara yang akan dipandu oleh MC kita semua. Yaitu Kak Jeremy, kepada Kak Jeremy saya kembalikan. Baik, uh, terima kasih Mbak Rika. Luar biasa sekali ya, pembicaraan kita hari ini seru banget. Dinamis banget kelihatannya, dan juga tadi saya lihat banyak banget Pertanyaan-pertanyaan yang dilempar dari para peserta, tadi juga penjelasan dari Pak Manunggal dan penjelasan dari Pak Manigar juga terlihat terlihat warnanya, perbedaan warnanya, tapi menurut saya begitu menarik karena kita bisa membuka pikiran kita seluas-luasnya dan memilih mana yang kira-kira akan kita tempuh seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada para pembicara yang sudah menjelaskan materi dengan begitu luar biasa. Untuk itu, Pertama-tama, uh, karena penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada Bapak, Bapak Manunggal. Ini, uh, ya, ini, ini dia Pak Manunggal. Terima kasih banyak sudah membawakan materi dengan ya, begitu baik. Ya. Ini ada sertifikat Pak, mau diterima dari sertifikat dari advokat konstitusi. Ya, terima kasih. Mungkin uh, Bapak Manunggal bisa on kita sebentar untuk untuk berfoto dengan sertifikatnya mungkin. <tuh> Ya monggo, uh, sertifikatnya untuk ditampilkan lagi ya, uh, operator ya. Hmm. 
Ya, seperti yang operator sedang. Halo. Ya, monggo mungkin bisa operator bisa bantu untuk screen dulu ya. Pak Manunggal bersama dengan sertifikatnya. Ya, apakah sudah? Oke. Okay. Oke, okay, ya baik. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Manager Nasution. Terima kasih, Mas. Iya, Pak, ini ada sertifikat dari Advokat Institusi, mau nggak diterima. Terima kasih banyak, Pak, untuk menyampaikan materinya. Luar biasa kasih. banget. Insightful banget, Pak, untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mas. Ya, siap. Oke, kalau begitu. Uh, ya, ini ada foto dulu kali ya, mungkin dengan Bapak Manager. Mungkin di operator bisa difoto dulu ya. Oke, okay. baik. Uh, selanjutnya, saya mungkin ingin mengingatkan sedikit kepada seluruh peserta uh, bahwasannya link absensi sudah ada di kolom chat. Jadi bisa dicek dulu dan bisa diisi absensinya supaya uh, nanti bisa data data lengkap untuk sertifikat seperti itu. Uh, selanjutnya, jangan buru-buru pulang dulu, rekan-rekan uh, sekalian, karena kita akan ada sesi foto bersama. Jadi silakan mungkin peserta yang ingin tampil di layar kita bisa on cam dulu untuk foto-foto bareng. Oke, okay. sudah sudah, sudah on cam semuanya ya. Oke, okay. saya saya pandu. Mungkin operator bisa bantu saya nanti begitu saya baba monggo langsung di screenshot saja gitu. Sudah siap? Saya foto ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Oke. Okay. Ya, di halaman ketiga tidak ada yang on cam sepertinya. Jadi, kita tadi sudah sisi foto bersama, rekan-rekan. Uh, dan tadi kita juga sudah menyimak ya, materi yang begitu baik dan ramai dari Bapak Manunggal dan juga Bapak Maneger yang ternyata dari kedua pembicara memiliki posisi berdiri yang berbeda-beda. Akan tapi menurut saya ini hal yang begitu baik juga untuk kita tetap kritis, tetap berada di jalan yang kita pilih, seperti itu ya. Jadi, materi-materi yang tadi disampaikan, saya harapkan juga akan membantu kita untuk semakin berpikir mana yang akan menjadi sisi di mana kita untuk berdiri. Seperti itu. Nah, kita sudah tiba di akhir acara. Saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Manunggal dan juga Bapak Maneger yang sudah ikut berdiskusi bersama dengan kami di sini pada hari ini. Terima kasih banyak, Bapak. Kami berharap akan selalu kita akan selalu punya kesempatan untuk berbincang bareng-bareng. Dan juga saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama dengan Advokat Konstitusi di webinar hari ini. Uh, saya begitu berharap bahwasannya materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa juga nanti tanggal 24, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Moderator, akan ada uh, bedah buku bersama dengan Bawaslu tanggal 24 Agustus 2022. Nanti untuk info gratis lengkapnya, bisa rekan-rekan cek di Instagramnya Advokat Konstitusi. Jangan lupa juga untuk di-follow. Dan juga TikTok-nya juga jangan lupa di-follow. Spotify-nya jangan lupa dengerin. Pokoknya semua dari Advokat Konstitusi, monggo aja didengerin, monggo aja disimak, karena akan selalu ada info-info dan ilmu-ilmu yang menarik dari advokat institusi berkenaan dengan hukum, mau itu hukum tata negara maupun hukum-hukum yang lainnya. Twitter juga itu. <laughs> ya, eh, saya mewakili seluruh panitia, memohon maaf apabila ada banyak kekurangan selama berlangsungnya acara. Sampai bertemu lagi dalam webinar dan acara-acara advokat institusi berikutnya. Selamat pagi dan salam konstitusi.